ഒഴിവില്ല അതിന് നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രല്ല എല്ലാ സമയവും അള്ളാഹുവുമായി മാത്രം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അപ്പൊ പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നിലും മുന്നിലും മേലെയും താഴെയും ഒക്കെ ഒരേ സമയത്ത് കാണല് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പേരാണ് മൊഴിജിസത്ത് അത് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് അള്ളാഹു ആദരിക്കുന്ന മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയ മഹത്വമാണ് അള്ളാഹു ആ അമ്പിയാക്കളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് മൊജിദിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിലും ചാല അതിലേക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വരും നിങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ വെള്ളം കിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് കുടിച്ച് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ചുരുക്കം മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകം ഒരു സ്മരണയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ തങ്ങളെ സ്മരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തില് അള്ളയുമായുള്ള സംഭാഷണമാകുന്ന നിസ്കാരത്തില് അഞ്ചു നേരം ഒരു വിശ്വാസി ഒളിച്ചു പറയുന്നു അപ്പൊ സ്മരണ നിർബന്ധാണ് അപ്പൊ ജന്മദിനത്തിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകം ഒരു സ്മരണ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അതിനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലില് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നവരാകണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോക പ്രശസ്ത മുഫസിറായ മഹാനായ ഇമാം ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്ത് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേ നമ്മൾ ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമായിട്ടല്ലാതെ അഴച്ചിട്ടില്ല നബിയെ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്ന ആരാണ് റഹ്മത്ത് എന്താണ് റഹ്മത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണം എന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതേ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു എന്താണ് റഹ്മത്ത് ലോകത്തിന് മുഴുക്കെ കാരുണ്യമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ ഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ആയത്തെടുത്ത് വെച്ച് തങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിക്കണം എന്നാണോ അതിന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സഹാബാ സഹാബത്തിനോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം നോമ്പ് എടുക്കണം എത്ര ദിവസം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം നോമ്പ് എടുക്കണം ഒന്ന് യോമുൽ ലിഹനൈൻ രണ്ടാമത്തത് യോമുൽ ഹമീസ് തിങ്കളാഴ്ചയും വേഴാഴ്ചയും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണം വേഴാഴ്ച നോമ്പ് എടുക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പല മഹത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ സഹാബത്തിനൊരു സംശയമല്ല യോമുൽ ലിഹനൈൻ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ തിങ്കളാഴ്ചക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ എന്താണ് തിങ്കളാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകത തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തിനാണ് നബിയെ അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മറുപടി ഫീ ഒലിച്ചു എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ജന്മദിനം കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലോ വന്ന ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിയാര് പഠിപ്പിച്ചതല്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഏതെങ്കിലും ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അവിടുത്തെ ജന്മദിനത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ജനിച്ച ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് 
അത് വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം സ്മരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അവിടുത്തെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു എന്ന കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണേ ബഹുമാനിച്ചാൽ ആ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാസ്വല്ലമ തങ്ങളെ ഒരാൾ ആദരിച്ചാൽ ആ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാസ്വല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെ ഒരാൾ അംഗീകരിച്ചാൽ ആ മഹത്വം കണ്ടറിഞ്ഞൊരാൾ ജീവിതത്തിൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവനെ വെറുതെയാക്കില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരാരും വെറുതെയല്ല ആ നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളും വെറുതെയല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് മാത്രമല്ല നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെച്ച മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചവനും വെറുതെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായിമാംബുസുറിയുള്ളു അവിടുത്തെ ഹംസിയിൽ പറഞ്ഞത് പറയാനുള്ളൊരു വാക്കാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വെറും ഒരു ഖുർആാനിക വാക്യമാണെന്ന് മാത്രം തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കരുത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇതുപോലെ കാരുണ്യമായി ലോകത്തേക്ക് വന്ന ഒരു സിറ്റി അള്ളാക്ക് വേറെ ഇല്ല എല്ലാ നിലക്കും കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൊൽക്ക മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരോടും ആ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്തവരോടും ആ നബിതങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവരോടും ആ നബിതങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവരോടും ആ നബിതങ്ങളെ വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നവരോടും എല്ലാവരോടും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ് വലിയ സഹതാപമാണ് അക്രമകാരികളോട് പോലും വലിയ സ്നേഹമാണ് സഹതാപമാണ് മക്കയിലെ അവിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾ സാധാരണ അവിശ്വാസികളല്ല മറിച്ചോ അവർ തീവ്രവാദികളായ ജനങ്ങളാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങള് അവരോട് ഒരൊറ്റ വാക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ജീവിതത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതൊന്നും നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതൊന്നും അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ മക്കയിലെ ജനങ്ങളോട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ജനങ്ങളെ ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മക്കയിലെ ജനങ്ങളായ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുമോ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് നബി മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ മക്കയിലെ ആ വിശ്വാസികളെ മറുപടി ബലാബിയെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കും എന്റെ കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞതായി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞതായി ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞതായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളവ് ചെയ്തതായി ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിയെ അങ്ങ് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങേക്ക് സംശയം വേണ്ട ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയതിന്റെ ശേഷാണ് നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളായ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ മലയുടെ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക അവര് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും പക്ഷേ ലൈലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കലിമത്തുത്ത് ഒഹീദിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കും അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല എന്റെ കാരണം നബിതങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആശയങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല അസൂയയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അബു സുഫിയാൻ പിന്നീട് സഹാബിയായിട്ടുണ്ട് 
Parishuddha Dini Lili Sila Bilaik Kadat Nuverin Nadin Dha Mumb Abu Sufyan Paranya Dahi Mahana Imam Muslim Rali Allah Enno Report Jida Hadith Gana Habibah Yusrafu Lkhalq Muhammadur Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam Tanggal Dawat Nanti Ada Orang Anu Dawat Elawar Orang Anu Dawat Abad Panak Kairan Enno Pawa Patta Enno Modal Ali Enno Neda Abu Enno Aniya Enno Beranadi Gari Enno Beranadi Enno Alinggilah berana di gaya rigel itu patal menno, uru betia solya, elir ku anu dayat. Bibaan suruful khalqu Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam tanggal dayat, walara bishale mana ya dayatan. Ah dayat ni, nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal nard tumbo berana di gaya rigel ku pratiyegam katayeh citunda. Berana di gaya rigel ku pratiyegam katayeh citunda. Dihiyat tulikal bi ke katayeh citunda. Aduh boleh, Habiba, Enam Bismillah, Ali Yusuf, Madang kalian, Jaya Shira, Jaya Abi, Nekat Teh Cintund, Pale Raja Ken Mar Kung Kat Teh Cintund, Kuda Til, Herk Kali Raja Abi, Enam Bismillah, Ali Yusuf, Madang kalian, Kat Teh Cintund, Anggana Pale Rum Bismillah, Milik Kawan Ditund, Kerala Til Wechi, Habiba, Enam Bismillah, Ali Yusuf, Madang kalian, Tanggal Dam Mujizat Gan Dit. Madinah ini lek boi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tanggal Dam Kelilun Islam Madam Sigiri Cawerum Unda. Adine Bismillah Alaihi Wasallam tanggal beliye majizat tan. Chandra ne pelarti kahani cukur ke nadi Kerala tilwe cegan do po. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal ada majizat ini angi girkan. Agung tu pohi syahadat kali majuli sila amilai ke kadal nuwan nara raja kan marud. Kerala til ennalya logat tinde ellya dik kali lum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal ada kalat tu dengan perisudda dinuli sila am pale megal kali lum eti tuunda. Pasti orang berusaha sih asal mandi cerita orang, abang ini urus samshio mila, atau nelayan kustira petta dah na, nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal ada kalam mudah unda ya dah lama perisubda ma yang dinu lisi lah am ini beri ini, ano, nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal ada kalat ano, benda perisubda ma yang dinu lisi lah am unda ya itu adikori kelum allah, marji, logat adyat manusian, mana abul bashar nabi allahi adam, alaihi salam. Adam Nabi Ali Sallam an Malaysia Malaysia ini ulputi udah tudak kem ini beri ini. Adam Nabi Ali Sallam Muslim an. Allah ne ayatin anu uru warshab mumbanda yuru madam Allah an perisutha ma yadi Ali Sallam ini beri ini. Adam Nabi Ali Sallam ini beri ini adit tamadi Malaysia ini an Muslim an. Adam Nabi Ali Sallam India il erngi an ceritram beri ini dekana. Jadi terhad ini dekat dekat ini, mana ayat Adam Nabi Alaihi Salam India ini dek bal pale bang orang ini umunda ini rendung ini ceri terumbrai ini. Abah Adam Nabi Alaihi Salam ini dek kalam model terne Islam ulur ini nada ana kerja ini India ini beri ini. Allah de India ini nali mennya anum bercium uti itu, abad nu berdom wipe awang itu nallah perisudha maya dini Islam umunda kiri. Perisudha maya dini Islam ini beri ini. Adam ni biarlah hissalam ini dah kalim mudahle India ini lulus tiap petugas kunduru madamana. Iri kata ini dah visaya m adal lah tadu kau tu. Jani pol visada mah iya dili ek kerak kudni. Mana ya Abul Bashar Nabi Allah Adam. Ali hissalam ini perayaan uladum ashadu Allah ilah illallah. Enak kali mutu tuhhi dili ek algalak seni kelana. Adu boleh mana ya Nabi Allah Nuh. Ali hissalam ini um perayaan uladadu dengenyaan. Elian Nabi mana kum perayaan ulah dada dengan nayaan. Iri kete, abang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal ada perisudha ma ya dawat tinja gunam. An dawat tinja ruh bahum bawa um kandu beri cah sahabat. An sahabat tinja jiwi dengan di tan. Kerala til abisya asi gada irunna celerok kayi sila amile ke kadandu badna di yandu sathya mana. Wahana ya Malik bin Dina Rulli Allah ni bin dah jiwi dengan di po. Ia perisudha mahaya dini lili sila amin da visal mahaya kai cepat degan dapo. Edo pawa petta venum panak karenum, edo pamerenum, edo pandi denum, edo puru hidenum, ellya venum pali leti aluri boleh ya. Allah hui nabi itu le tumbo, awadap pinne uri beti asum illya. Tan dekil tori ladu kunna tori ladi, muni le sofilin iskiri kuno. Madalah ali, atau ini ali, ini kali ini cuci bodi dia cuci orang dengan ni, abang dia telah kandu boi bumi ini lewat cakap aku sujud je yudno. Ini beri orang Muslim madalah ali kuri bersemu untuk ni itu liya. Abang ini tuh ini ali yang ni, abang enggan orang nasi filen ni kau, saya ni le orang nasi filen ni kau dah deh. Saya madalah ali yang tuh ini ali pinilin ni kau lom, ini ada enggilu orang orang lepali ini beri ini dengan ini beri kita tuh tuh. 
Aling kelihatan yang lom berana di gayari gula, ha berana di gayari gula. Ni pinni le ani rikan dah, ni am berana di gayari ana. Ni pinni le rikan om, ini baru ini ringgal kita turun do, illya. Ini kaya nom, illya berum orang cuci cuci jule hul mulk. Loga se thawa ya Allah ini matra ni adik kaya mulu. Beri bishwas iya, mana sih nasib mandi cerut dolam. Abang adi orang cuci cuci cuci. Allah ini matra adik kaya rom, beror alkum adik kaya rom illya. Ini adi orang cuci cuci cuci, kenapa nana beri bishwas i? Apa yang lain berana di gaya-gaya itu um, pawa perta berani um, panakka berani um, pandi dan mari um, allah tu berani um, biara mula berani um, illa tu berani um, tayna jadi kaya berani um, beriya jadi kaya berani um, elleri um beri cuci sila amila kiri, isila amila angan tayna jadi illa, mundiya jadi illa, angan jadi itu beril paras berang kalahi kiri illa, naratin itu beril betia sambara kiri illa, naratin itu beril kucap perut kiri illa, adu boleh macul la betia segal itu beril um nu mikai kiri illa, elam allah win da edi magel. Ini dah leh, itu ready mak kumbara yang ni lalat. Adik orang dah leh, ni engkau nak perisudda mana yang di ni lili silam ini tu mahatmu lalat peri. Abi bawa ni abi Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam tanggalan dah beri pijat dah. Afdalul asmai Abdullah wa Abdul Rahman. Itu mukmin yang lalat peri ni dahana Abdullah Allahu inda ready mak. Elleru, etra beri amat lalai ada kilum peri Abdullah. Abdullah ni beri bercal. Yang melia berana di hari yang itu berdiri hari le Allah ni ready mak yang ni. Idal leh perisudda mah ayat ini lisele am inda asyam. Ii asyat tinda guna um. Ii asyat tinda main mayum. Ii asyat tinda visal adayum. Habiba ayat Nabi Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam tanggalada rahmat tinda visal adayum. Sahabat tilum mandi jiwit cirudna tabi inggalilum tabi tabi inggalilum imam inggalilum. Nama la munga ami gula ayat salafus salih inggalilum kandit. Ah jiwit anggandit tan palerum lisele am ini ketiadi irkete. Mana ya Habiba ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngalih herkali raja, abin uru katu ya cu, ah katu ni ani pabisah di giri kudni lya, katu mana ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngalih da katu herkali raja, abin dadikal gitiya po, herkali raja abu jodi cu, ninggalah gudat tilaran hal huna ahadum min kaumi ada rojililadi, ya zamu anhu nabiul. Ada ane ah Muhammad ini bisalla Allah Ali Wasallam nabi yang anda wadi kena alat aku tertilat deh tinja kaum mil perta ya dengan guru mahalil enda majili silundo. Abang ni baru nyu kalu neam unde jengala gua tertil unde. Fadui itu fi ne ferim min kuraish kuraish segala gua tertil perta wari gua tertil mahalil raja abin dekale kebuli kebudu. Fadahalna ala hirukali jengali hirukali raja abin dekale kang kadal nujunu. Fajilasna bayi nadi. Aar raja abin de muni le jengala irpiju. Ini tu fakala raja abu nanggal udah jodih ju ayukum akrabu nasabam min hadar rajulil ladi ya zamu anhu nabiul Imam Muslim rulilah anu reporti jeda hadisan mana ibadi Abu Sufyan rulilah anu beriyan adahir kali raja abin de bunil kondu udah nanggal udah jodih ju ayukum akrabu nasabah Ninggalah gurita tilai ajaran, ane bi udah tarawat gun deh tu madat tada ajaran. Mana ya Abu Sufyan, Rasulullah Hulu, isilah amil ek kerap ni berin nadin de mumban. Amir Rasulullah Hulu ayat illya, persudha mahe din li isilah amil ek kerap ni berin illya. Abu Sufyan isilah amil ek kerap ni berin nadin de mumban. Abu Sufyan berunyu nam, nyana ana, ana nyana ana, ane bi udah perempuan il perta, udah tu kurumbat il perta, ala ane nyan. Abadat tarawat il petor alan yan, fajilah suni bayi nadi. Ada aja abinda bunyil kondo boyan na iruti. Fajilah su asami khalfi. Baki ulah beren na pinilum iruti. Semua dah abi terjumani. Pinna ada aja abu buli ju, ada translator buli ju, ada aja abin Arabi beraya na rilia. Adu kondo dene. Kerakali raja abu translate terbalik tu. Ina tu pola lea. Ina penda prosenkan translate iana tu bija eri cial. Ada recordi ini tu kondo boi translate iya mandi mobile tu nadi curi tala. Ina translation inggal nakal kangeri. Angan turu kala gatana. Malah kala gatam. Adu boleh lea. Adu boleh. Orang bahasa ini samsaari kumbu. Ella abu kum orang orang turki istilah bahasa ini. Jauh itu lori sahaja yang guriti baca istimewa lah bahasa ini lori orang terkunggal ka. Angan apa samvidaan lah kala katana, malah kala katu. Ia kalau raja abin dah kala tangan itu samvidaan itu tidak. Aduh orang tu ni terjemah dia mandi orang translator itu. Ia peringgal kanan tidak. Ebagai kilo pogo bo. 
ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ പോയാൽ ചൈനക്കാരന്റെ ഭാഷ വായിക്കാനും കിട്ടൂല വായിച്ചാ തന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലാവൂല ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ബാപ്പന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ചൈനക്കാരുള്ള കൂടുതൽ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവർ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ഹുതുബോധുക ചിങ് ചാങ് ചുങ് ആണോ എന്ന് ബാപ്പ പണ്ട് പ്രസംഗിച്ചത് ഓർമ്മ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈനയിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ അതിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും ഈ ചിങ് ചാങ് ചുങ് എന്ന് കേൾക്കുമെന്ന് നോക്കി ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരെ ഭാഷ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ചിങ് ചുങ് ചാങ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഏത് വസ്തുക്കളുടെയും മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്യാമറ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു തരൂ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചൈനയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ള ബോർഡിന്റെ നേരെ എന്റെ ക്യാമറ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്റെ മൊബൈലിൽ അവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും അറബിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ കിഫ് അവിടെ നിന്നോളൂ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്ററൊക്കെ ഉള്ള ട്രാൻസ്ലേറ്ററും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആപ്പുകളും അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടമാണ് നമ്മളെ കാലഘട്ടവും അതുപോലെയുള്ള കാലഘട്ടമല്ല ഹിർക്കൽ രാജാവിന്റെ കാലവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിർക്കൽ രാജാവ് വിളിച്ചു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വിളിച്ചു ഇയാളോട് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുന്ന മറുപടി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം അബു സുഫിയാൻ റൊതിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർഡറാണ് രാജാവിന്റെ ഓർഡർ കൈഫ ഹസബുഹു ഫീക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൈഫ നസബുഹു ഫീക്കും ആ ഹബീബ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തറവാടിനെ കുറിച്ച് എന്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മഹാനായ അബു സുഫിയാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല അബു സുഫിയാന്റെ മറുപടി ഹു അഫീന ദു നസബ് ഓ രാജാവേ ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ഒന്നാം തരം തറവാട്ടുകാരനാണ് എങ്ങനെയാണ് തറവാട്ട് എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് നല്ല ഒന്നാം തരം തറവാട്ടുകാരനാ അടുത്ത ചോദ്യം ഫഹൽ കാനവിൻ ആബാഇഹി മലിക് ആ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാരിൽ ഉപ്പമാരിൽ ഫഹൽ കാനമിൻ ആബാഇഹി മലിക്കുൽ ഏതെങ്കിലും രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അടുത്ത ചോദ്യം തങ്ങളോട് ആ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടിരുന്ന ഒരാള് പോരാ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരാള് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാത്ത ഒരാളോടാണ് ചോദ്യം അബു സുഫിയാനോട് ആ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ഈ ഷഹാദത്തിന്റെ കലിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ നബിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നബിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമല്ല നാൽപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നബുവത്തിന്റെ വിവരം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വല്ലാത്ത ചോദ്യമാബീബായ നബിതങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കളവ് പറയും ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ച ചോദ്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളോട് കളവ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നല്ല ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി അതേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രാജാവിന്റെ ചോദ്യം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ആ നബിതങ്ങള് നിങ്ങളോട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് തികഞ്ഞ് നബിയാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ നബിതങ്ങള് കളവ് പറഞ്ഞു എന്നൊരു ധാരണ കളവ് പറഞ്ഞു എന്നല്ല കളവ് പറഞ്ഞു എന്നൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അബു സുഫിയാന്റെ മറുപടി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ കളവ് പറയൂ എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഞങ്ങൾക്കില്ല കാരണം നീ ഇത്ര സത്യസന്ധനായൊരു കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല 
أشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيب ذات تلك كالو برنجة دايت وري تتي دارنا بولم برايان إلا أبو سفيان إسلامي لك كارني بير ندين دا مم لا كذا يا نعم برايين ندين نبي صلى الله عليه وسلم أنا غلط كالو برنجة دايت وري تتي دارنا بولم برايان أبو سفيان غيري إلا بوري أودنا تنا راجا بيندا أردو جودي وما يتبيعه عارانا دوا نبي ذا غلط بيندو دريم نبرو أشراف الناس ملوافا بابان غلانو ولا بدي جنان غلط كذي لبيلي بيلي بيجي بيجلانو قال قلت بنلو فأهم كوتة الباغنغلا يا أرجلان أي زيدون أم ينقصون كوريانو كوريانو قلت لا بل يزيدون وركوروم برايان إلا وروذي وسو مالكالين أنا أديكيري جديكيري جبريان نبي دنغلا أريم نبي رسلي أميلك كارن نبي رجعان نبي دنغلا آشيت كوري تريم نبي رسلي أميلك كارن نبي رجعان عند كارنوم إتراس أندرة ما يراشيم بركات ما إلا Adik orang tu dengan wujud di wajung gayam nanti nenek suri je Yazidu, adik keri cadi keri je berudu. Raja bin Nadir tu jodium hal yar tadu ahdu minhum mandini. بعد أن يدخل فيه سخطة له أحبي باي النبي صلى الله عليه وسلم تنقلود إن دنقل كلو برنج عارنة تالو ألنقل صباح ومشت بدنا تعارنة تالو بيروما تمشت بدنا تعارنة تالو ألنقل نوت تمشت بدنا تعارنة تالو ألنقل إن دنقل تاندرم بريوغي كوي أن تدي دارنا غندو أنعن إن دنقل عارنة تال آم هذا تليم تيرني مارين نرالة باريان وندا أبو سفيا Rakali raja awe jodi kumbul, abu Sufyan dah maru berdiri lya, illya raja awe waralu mama dah tilik gayri itu, tirichi wad nado parayan illya, emde karanom waralu tirichi wad niti lello, abar raja awe nerd to jodi am hal katal tu mu. Ane biu mai, nengal yudham nara ti turunda. Apa marbadi nam, nengal yudham nara ti turunda. Kaifa kana kita lukum iya. Ane bi dak nengal udah nengal yudham enggan ayah iru nu. Adi Abu Sufyan da marbadi, nabi kum na tamunde, jangan kum na tamunde. Anggan ayah nengal yudham nengal marbadi, jangan kum na tam sambawi je turunda. Ane bi kum sambadi sambawi je turunda. Fahal ya gadir, ane bi nengal banji je tano. Ebeda enggilum ceriur banjana. Elanggil ceria rebanjana tolong nuru sabab. Ane biar nampne badik kumna ala jiwida tilik kadman undo. Abisnya siya irumna bu Sufyan. Isilah amine ke kadan diberi nadi nda mumbu dana barin nllya. Ane bi dengan ala jiwida tilik angan nuru banjana. Nangal kandi tilio. Raja binda maru badi. Adanya bi allah ni perayaan betul tu nara tawa gub. Ninggal awak kiri ni kik ada ni lya. Ende ninggal ini bi ayi agi keri kat teri. Ninggal awak barat ni tu mula mula ni jangan no kumbu. Adanya walaira karakter. Wari ni bi kunda agen da sifati. Wari ni bi kunda agen da kerjwe. Wari ni bi kunda agen da anu bawa. Mula mula um ninggal awak jiwa dah tila anu bawa ikut kerja ni turun ni. Adanya bi dah ngalil ninggal awak param ni mula mula ni bi mar kunda agen da sabab. Jangan kandi turun. Dabu Sufiani, jangan ninggal udah jodi cille. Aarang gilum ni asa yud, ane bi denggal barayim na dinda bumbu barani turno. Apa ninggal barani ulle, apa barani tillya. Apa mana sila ahi ne bi barayim na di. Macchara al barani dek edit tower staring gitu na memne jinde jitu. Ane bi denggal barani dalle. Ini sael tu kan hasabihi. Jangan deh tinda tarawadin kuri jori jitu. Apa fasa amta ninggal badi. Anna hu fi kum du na sabi Nalla tarawat garena Nalla tarawat ulla vera sabab Aver kalab parayu ulya Paranyadu kondi jayan parayete Tarawat ulla vera sabab am inda na Aver kalab parayu ulya Herakkali raja avu parayin O vishwasi gale Enda sabdam sarvi kudna umma mari Tarawat inu paranyal inda na Jeleri man sila kiri Nanti leh tuh, payah sih ulah dah rena. Nanti leh tuh, panam ulah dah rena. Abangnya ane tuh melihat tarawat tegar ane nana. Allah katu, 
തെക്കുവ മനസ്സിൽ ഉണ്ടു റബ്ബിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടു റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് തറവാടിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം തെക്കുവയാണ് കേട്ടു തെക്കുവയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് തറവാട കള്ളുകുടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ് വീട് വലിയ കൊട്ടാരമാണ് കോടിക്കണക്കിന് റുപ്പിയുടെ ആസ്തിയാണ് തറവാടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കളവ് പറയുന്ന സ്വഭാവം പോലും തറവാട്ടുകാർക്ക് യോജിച്ച സ്വഭാവമല്ല ഇറക്കല് രാജാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ തറവാട്ടുകാർ കളവ് പറയൂല്ല നല്ല തറവാടിത്തുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അനധി അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് അനഭി കടക്കൂല അപ്പൊ മനസ്സിലായി നല്ല തറവാട് അത് നബിമാരുടെ അടയാളമാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഹിർക്കൽ രാജാവിന് ഇത് മനസ്സിലായത് തൗറാത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അന്നുവിനെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് ഈ ഹരീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം മുൻകാല ഏടുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തതാണ് അതേ നല്ല തറവാട് അതിൻ നബിമാരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തറവാട്ടുകാരൻ നബിമാരാണ് അതുപോലെ തങ്ങളെ മക്കളാണ് അഹ്ലുബൈത്താണ് അതിൽ ലോകത്ത് തർക്കമില്ല ഇരിക്കട്ടെ രാജാവിന്റെ അടുത്ത മറുപടി ഓ അബു സുഫിയ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അതെ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തില് മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നല്ല തറവാട്ടുകാരനാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ല തറവാട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മൂന്നാമതായി ചോദിച്ചു ഹൽ കാനഫി അബ ഈ മലിക് ആമതെ നബിയാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളെ കുടുംബത്തില് രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തറവാട്ടുകാരനായ നബിതങ്ങൾ കുടുംബത്തില് അങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആ രാജഭരണം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന അടവാണ് ഈ നബി എന്ന വാദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ നബിതങ്ങളെ കുടുംബത്തില് അങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആ നബിത ആരാണ് ആ നബിതങ്ങളെ വഴിപ്പെടുന്നവര് ഇത് ചോദിച്ചു കൊൽത്താ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു അതേറ്റവും പാവപ്പെട്ട ബലഹീനരായ ജനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അറിയുമോ അബു സുഫിയ ആദ്യമായി പിന്തുടരുന്നത് അതിനേറ്റവും മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ ആ രാജാവ് വീണ്ടും ചോദിച്ച ചോദ്യം അല്ലയോ ആ നബിതങ്ങളെ ജീവിതത്തില് എപ്പോ നുപൂവത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും കളവ് പറഞ്ഞു എന്നൊരു ധാരണ പശകുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം അപ്പൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു ആ നബി അങ്ങനെ കളവ് പറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അപ്പൊ മക്കയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഒന്നടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചതായിരുന്നു ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് കളവ് പറയുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ മക്കയിലെ മുഷ്രിക്കികളെ വിളിച്ച് നബി സല്ലാഹുലങ്ങൾ പർവ്വതത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ മക്കയിലെ മുഷ്രിക്കീങ്ങളെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നീ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അതാബ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് പറയാനാണോ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത് ഇത് പറയാനാണോ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കൂല ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും വലിയൊരു അതാബ് വരും നിങ്ങൾ നിന്റെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതാബ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സ്വീകരിച്ചു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അവര് തള്ളിക്കളഞ്ഞു അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത്രയും സത്യസന്ധമായി ജീവിച്ചു എന്നിട്ടോ വെറുതെ നല്ല സ്വസ്ഥമായ ജീവിതം നബിദങ്ങൾക്ക് അവർ കൊടുത്തോ കൊടുത്തില്ല ആ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അവര് പല നിലക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു ആണ് മഹാനായ 
അതേ ഇമാം ബുസുരി റലിയല്ലോ അന്നു ഹംസിയിൽ പറയുന്നത് സുമ്മ സബ്മത്തു ലഹുൽ യഹൂദിയത്തു ഷാ തമകം സാമ ശഖവത്തൽ ലസ്ഖിയാ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് യഹൂദിയായ ഒരു പെണ്ണ് വഞ്ചന നടത്താൻ വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്തു കൊടുത്തു ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചു എന്തിനാ നബി തങ്ങളെ സൽക്കരിക്കുകയാണ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലം അവിടുത്തെ സഹാബത്തിനെ സൽക്കരിക്കുകയാണ് ആ സൽക്കാരത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ അഹ്ബറത്തിന് ആ മാംസകണ്ഠം എഴുന്നേറ്റ് തിന്ന് നബിതങ്ങളോട് പറയും നബിയേ എന്നെ ഭക്ഷിക്കരുത് എന്നിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലോ വേലിയോ സ്വല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ട് കൊല ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി വധിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവച്ചു പക്ഷേ ജീവനില്ലാത്ത ആട്ടിന്റെ മാംസത്തിനറിയാം ഈ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെ അറിയാം വെന്തു കിടക്കുന്ന മാംസത്തിനറിയാം ഇതൊരു സാധാരണ നേതാവല്ല എന്നെ കൊണ്ട് ആ നേതാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷമം അനുഭവിച്ചു കൂടാബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ആട്ടിന്റെ മാംസം പറയുന്ന നബിയെ എന്നെ കഴിക്കരുത് നബിയെ എന്നിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ തങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച യഹൂദിക്കെതിരെ മാംസം സംസാരിക്കുന്ന ഓ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ മാംസത്തിന്റെ ബുദ്ധിയില്ലാതെ ആയി പോകരുത് നമുക്ക് ആടിന്റെ മാംസം വെന്തു കിടക്കുന്ന മാംസം ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം അറ്റുപോയ ശരീരം ജീവൻ അറ്റുപോയി വേവിച്ച ശരീരം ആ ശരീരത്തിലെ മാംസമല്ലേ പറയുന്നത് അതേ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് നബിയെ അങ്ങേക്കൊരു കേടുപാട് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ ആ മാംസം അതേ നബിതങ്ങളെ കഴിക്കുമെങ്കിൽ ആടിന് വലിയ താല്പര്യമാ ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ വയറിൽ ആ മാംസമെങ്കിൽ ആ ആടിന് വലിയ സന്തോഷമാ അങ്ങനെ എത്ര അതേ ജീവികള് നബിതങ്ങളെ മുമ്പിൽ ബലിയറുക്കാൻ വേണ്ടി കിടന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര മാംസങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ വിശ്വാസികളെ എന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് മോശം വരുന്നൊരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകരുതെന്ന നിലക്ക് ആ ആടിന്റെ മാംസം നബിതങ്ങളെ ഉണർത്തിപ്പോയി ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങള് ആ പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്തിനാ നീ ഇത് ചേർത്തത് അതേ ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവസാനം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു ആ പെണ്ണിനെ വെറുതെ വിട്ടു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ നബിതങ്ങൾ ആക്രമിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതേ അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ നൽകിയില്ല ആ പെണ്ണിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ആ പെണ്ണിനെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുത്തു ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അക്രമകാരികൾക്ക് പോലും വിട്ടുവീഴ്ചയാ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അക്രമിച്ചവനും വിട്ടുവീഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് തെറിവറിഞ്ഞവനും വിട്ടുവീഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞവനും വിട്ടുവീഴ്ച അതുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിമേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അബു സുഫിയാനെ കുറിച്ച് ആ അബു സുഫിയാൻ ബദർ യുദ്ധത്തിന് മുൻനിരയിൽ നിന്ന നേതാവ് ബദർ യുദ്ധത്തിന് തന്നെ കാരണക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ചയാള് ആ അബു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്തേ കാരണം എന്നല്ലേ നബിതങ്ങളെ റഹ്മത്താ 
അവിടത്ത വിശാലമായ മനസ്സാണ് വളരെ വിശാലമായ മനസ്സ് ഏത് അക്രമകാരിക്കും വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മനസ്സ് അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മഹത്വായ സ്വഭാവമാണ് നബിയെ വല്ലാത്ത സ്വഭാവമാണ് ഏത് അക്രമകാരിക്കും വിട്ടുവീഴ്ച നോക്കൂ നിങ്ങൾ മാനായ നബി സമൂഹത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സഹാബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രല്ല കിയാമത്ത് നാള് വരെ വരുന്ന അവിടുത്തെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഹബീബായ അള്ളാ എന്റെ സമുദായത്തെ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നവരുടെ തെറ്റിന്റെ കാരണത്താൽ അവരെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റിന്റെ കറയുടെ കാരണത്താൽ അവരെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളുടെ കാരണത്താൽ എന്റെ സമുദായത്തെ ഒന്നടങ്കം നീ നശിപ്പിക്കരുത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പോലും അള്ളാന്റെ ഹബീബായും അവർ നന്നാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ചെയ്തു ഇത്ര വിശാലമായ മനസ്സ് വെറുതെയാണോ ഖുർആൻ ഇന്ന കല അലാഹുലുക്കിൻ അലീം മഹത്തായ സ്വഭാവമാണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അത്ര വിശാലമായ മനസ്സ് അത്ര വിശാലമായ മനസ്സ് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ മാംസം വേണ്ടം ആ ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെക്കാൾ റഹ്മത്ത് കാണിച്ച് നബിതങ്ങളോട് പറയുന്ന നബിയെ ഈ ഭക്ഷണം അങ്ങ് കഴിക്കരുത് എന്തിന്റെ കാരണത്താൽ എന്നിൽ ഇന്നാൽ ഇന്ന പെണ്ണ് വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു നമ്മളാണെങ്കിലോ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് തരണ്ട നമ്മളെ നാട്ടിൽ പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നല്ല ബീഫ് വാങ്ങി മലപ്പുറക്കാർക്ക് ബീഫ് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മട്ടൺ വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോഴി വാങ്ങി ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ നല്ലൊരു മാംസം വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള തുലാശിൽ വെച്ച് തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോ വാങ്ങിയിട്ട് അത് എഴുന്നൂറേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നമ്മളെ സ്വഭാവം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം കുറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ പേരിൽ ഇനി മുന്നൂറ് ഗ്രാം കുറച്ച് കൊടുക്കാന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചതിയാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേകം വൈലാകുന്ന നരകമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ഗ്രാം ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കളയാ എഴുതി വെക്കല അഞ്ഞൂറ് എന്ന് എഴുതാ അങ്ങനെ വഞ്ചിച്ച് കളയാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹലാലായ വഴിയാകണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലാതെ ഹറാമായ വഴിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ പാക്കറ്റിന്റെ മേലെ എഴുതി വെക്കും മുന്നൂറ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഗ്രാം തൂക്കി നോക്കിയാൽ ആ തൂക്കം കാണാനുണ്ടാകൂല അതെങ്ങനെ ഹലാലാകൽ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ചില കണക്കുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ചില കണക്കുകളുണ്ട് ചില ആളുകളോട് വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് വെച്ചാൽ കമ്പനി പറയുന്ന മൈലേജ് ഒന്ന് വേറെയാണ് സാധാരണ കിട്ടുന്ന മൈലേജ് ഒന്ന് വേറെയാണ് അതെങ്ങനെ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഇരുപതാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് പതിനാറൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നല്ല കിട്ടലാണ് അതെങ്ങനെ അപ്പൊ പറയാൻ ഒരു വേറെ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന മൈലേജ് ഒന്ന് വേറെയാണോ അപ്പൊ ആദ്യ കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പിന്നെ എന്തിനാണ് പറയാൻ വേറെ ഒരു മൈലേജ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തു ഹലാലാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മളെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഹലാലാകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് പറയാൻ ഒന്ന് വേറെ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ ഒന്ന് വേറെ അങ്ങനെ ആകുന്നതിന് തെറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നാനൂറ് ഗ്രാം സാധനം കൊണ്ടുപോയി വിറ്റാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്ന പ്രത്യേകമായ വൈലാകുന്ന നരകം ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചതാണ് എന്താണ് അവരെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്ന ഒരു തൂക്കത്തിലും അളവിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നവരാ 
കണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരോട് പറയുന്നു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഹറാമായ സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം അവനല്ലാതെ തടയുന്നവനില്ലെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം അവൻ തടയുന്നത് വാങ്ങിത്തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുതലാളിയും ഇല്ലെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണേ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം കോഴിയുടെ തൂക്കത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ മട്ടണിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ അവനെ പറയാത്ത തെറികളില്ല അവനെ പറയാത്ത വാക്കുകളില്ല നമ്മൾ അവനെ മോശക്കാരനായി കാണുന്നു പോരാ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഭരണില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിലും ആകുന്നത് പോലെ അവനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മുന്നിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വിഷം ചേർത്ത ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കാൻ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്ന നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മുന്നിലല്ലേ വിഷം ചേർത്ത ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നബിതങ്ങൾ ആ സമയത്തു പോലും ആ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് ശപിച്ചില്ല അള്ളാ പെണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന നിലക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയില്ല ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അതെങ്കിലും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പറ്റുമോ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓർക്കേണ്ടത് ഞാൻ എവിടെയോ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടുന്ന് ഒരു ബാപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള ഏതോ വീട്ടുകാരനോ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആരെ കുറിച്ച് ആ പറയുന്നത് സ്വന്തം മകനെ കുറിച്ച് എത്ര വയസ്സുള്ള മകന് എത്ര വയസ്സുള്ള മകനാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ നാലാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന പ്രായാണ് കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് സ്വന്തം ബാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാള് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയാണ് അള്ളാ നീ നശിപ്പിച്ചു കളയണേ അള്ളാ എന്തിനാണ് ശപിക്കയാണ് എന്തിന്റെ പേരിൽ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തോ കേൾക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ സംസാരത്തിൽ ശാപമാണ് സത്യത്തിൽ ആ ബാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധു അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഉമ്മമാരെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആയിപ്പോകരുത് ശപിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് മക്കളെ തീരെ ശപിക്കരുത് ആരെയും ശപിക്കരുത് ശാപം ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ശപിക്കുന്ന കൂട്ടരാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പലരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആളുകൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വേർപിടിച്ചിട്ട് ശപിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വിചാരിച്ചത് പോലെ കമ്മിറ്റിക്കാരെ നീങ്ങാത്തതിന്റെ പേരിൽ സർവ കമ്മിറ്റിക്കാരെയും ശപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ചില ആളുകൾ കമ്മിറ്റിയിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ അത് വേണ്ടത് പോലെ അവൻ വിചാരിച്ച പോലെ ആയില്ല പിന്നെ എന്തിനാ കമ്മിറ്റി എന്നാ പിന്നെ അവൻ തന്നെ സ്വന്തം ആക്കിയാ പോരെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ആ അഭിപ്രായം അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയില്ല അതിന്റെ പേരിൽ വെറുപ്പിടിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ എന്നിട്ടോ കമ്മിറ്റിക്കാരൻ മുഴുവനും കുറ്റം പറയാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ സ്വഭാവം എന്തിന്റെ പേരിൽ ഞാനൊരു വലിയ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിലയും കൊടുത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത എന്തിനാണ് പിന്നെ കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ളതല്ലേ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ പശാവിർഹും പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പരസ്പരം മുഷാവറ ചെയ്തു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടൊരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം അതിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കാണാം നിങ്ങൾ പരസ്പരം മുഷാവറ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഖുർആാൻ തന്നെ പ്രത്യേകം മഹത്വം പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ് പരസ്പരം മുഷാവറ ചെയ്യുക പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റി തീരുമാനം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തീരുമാനത്തിൽ ചെറിയ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം വേണ്ടതുപോലെ ആയില്ല അപ്പോ അതാ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ഒരു വിലയും കൊടുക്കാതെ എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ചതല്ലേ കിടക്കട്ടെ അവിടെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ പിന്നെ അതിന് എല്ലാരും ഉത്തരവാദികളാ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഇടക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോ അത് കൂടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഹബീബായ സുറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിഷം ചേർത്ത പെണ്ണിനെ വിട്ടു വീഴ്
പക്ഷെ ഒരാളെ കൊന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ അപ്പൊ പിന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു എന്നും ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞത് കാണാം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നെങ്കിലും ആ പെണ്ണിനെ കിസാസ് എടുക്കുക പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന നിലക്ക് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ പിന്നീട് ഒരു സഹാബിയെ കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ വാക്കുകൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കോ ഒരു ചിന്തയോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്ര വിശാലമായ റഹ്മത്തുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പെങ്ങന്മാരോട് പറയുന്നു ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ വാക്താക്കളായി ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ അതി ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ വാക്താവായ നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണേ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ മാറണേ ചെറുപ്പക്കാരെ എങ്ങനെയാ ഹബീബായ നബി സല്ലോഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹും ഹബീബ ആയ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും നടന്നു പോകുമ്പോൾ വിശപ്പിന്റെ കാടിനെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പ പാലി ലഭിച്ചു അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബ ആയ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ പാല് കുടിച്ചു പാല് മുഴുവനും കുടിച്ചു കുടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ സീദുന എന്റെ ദാഹം തീർന്നു നബിയെ എന്റെ വിശപ്പ് തീർന്നു നബിയെ എന്റെ വയർ നിറഞ്ഞു നബിയെ ആരാ പാല് കുടിച്ചത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇതാണ് വിശ്വാസികളെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്വഭാവന കൊടുക്കണം ഗീസയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല എടുത്താലല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഹൈറിന് തോഫിക്കട്ടെ ബൈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആലോചിച്ചു നോക്ക് അബൂബക്കർ തങ്ങൾ പാല് കുടിച്ചപ്പോ പറയുന്നു വശപ്പ് മാറിപ്പോയി ഈ നിലക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ പറയൂ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെയാണെന്ന് പറയും ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് വരാ വെറും തൊള്ള കൊണ്ട് പറയാനുള്ള സ്നേഹമല്ല മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം വേണം ഇടക്ക് പറയുമ്പോ തന്നെ അങ്ങ് പറയാ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കലണ്ടർ നിങ്ങളൊക്കെ മുന്നിൽ വരും നിങ്ങൾ ആരും കലണ്ടർ നോക്കി അങ്ങോട്ട് പോണ്ട നിങ്ങളെയും തേടി ഇങ്ങോട്ട് വരും നല്ല സംഭാവന കൊടുത്ത കലണ്ടർ വാങ്ങണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ഇരുപത് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ പതിനായിരം കൊടുത്താലും കലണ്ടർ കൊണ്ട് വരുന്ന ആൾ വാങ്ങും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിച്ചൊന്നും പോകണ്ട സിറാജിൽ ഉദയക്ക് സംഭാവനയാണ് നല്ല മനസ്സോടങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തൂഫിക്കട്ടെ ആമീൻ പറയാൻ പൈസ വേണ്ട അത് ധൈര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തൂഫിക്കട്ടെ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നാവ് കൊണ്ട് പറയാനുള്ള സ്നേഹമാകരുത് മനസ്സിൽ തട്ടിയ സ്നേഹമാകണം അതുകൊണ്ടല്ലേ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന്റെ സുദ്ദീഖ്യല്ലോ ഗുഹയിൽ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും മടച്ചു വെച്ച് അവസാനം ഒരൊറ്റ ദ്വാരം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കേ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി പിടിച്ചു ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലോഹന്നുവിനെ പാമ്പ് കടിച്ചു ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയുന്നവരാണ് പാമ്പ് കടിച്ചപ്പോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലോ എന്നുവിന് അതിന്റെ വേദന എത്രയാ ആ വേദന ഇങ്ങനെ കടിച്ചിറക്കുകയാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ്ന്നു എന്തിന്റെ പേരിൽ ആരാ മടിയിൽ കിടക്കുന്നത് ആരാ മടിയിൽ കിടക്കുന്നത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അവിടുത്തെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ കാലിന് വേദനിച്ച കാരണത്താൽ എന്റെ കാലിനാരെങ്കിലും അക്രമിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ എന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മോമിനീ അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ്ലോ എന്നുവിന്റെ ചിന്ത നോക്ക് വിശ്വാസികളെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലിയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് 
എന്റെ കാലിൽ കടിയേറ്റിട്ട് വേദനയേറ്റതിന്റെ കാരണത്താൽ എന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉറക്കം നെട്ടപ്പെട്ടുകൂടാ ആ നിലക്ക് വിശാലമായ സ്നേഹം വേണം ആ നിലക്ക് ഉള്ളറിഞ്ഞ സ്നേഹം വേണം ആ വേദന കടിച്ചിറക്കിയപ്പോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖറുതിയല്ലോ എന്നു അറിഞ്ഞില്ല തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകിപ്പോയി വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കടിച്ചിറക്കിയപ്പോ കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുകിയ കണ്ണുനീരിന്റെ തുള്ളി ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖത്തേക്ക് അങ്ങുറ്റിയപ്പോഴാണ് നബി മുഹമ്മദ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഉറക്കം തെളിയുന്നത് മോനെ എന്ത് പറ്റിപ്പോയി അബൂബക്കറെ എന്ത് പറ്റിപ്പോയി എന്തിനാ കരയുന്നത് അബൂബക്കറെ ഒന്നുമില്ല നബിയെ കാലിലെന്തോ കടിച്ചു നബിയെ ആരാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഉമനീരെടുത്ത് പുരട്ടിക്കൊടുത്തപ്പം വിഷം പിന്നെ കാണാനില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ആ നബിതങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനും ആ നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാനും ആ നബിതങ്ങളെ ആദരിക്കാനും ആ നബിതങ്ങളെ മഹത്വത്തെ മനസ്സിലായിട്ടും അത് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് നാവ് അതെ മനസ്സുകൊണ്ടറിഞ്ഞ് നാവുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാനും ആ ഭൂജഹലിന് സാധിച്ചില്ല നമ്മളോ നല്ല മുമ്മമാരിൽ ജനിച്ച മക്കളാണ് നല്ല ബാപ്പമാരിൽ ജനിച്ച മക്കളാണ് നമ്മളെ പേര് ഉമ്മന്റെ പേര് നോക്കിയാൽ ബാപ്പന്റെ പേര് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ തറവാട് നോക്കിയാൽ നല്ല മുസ്ലിം തറവാട്ടുകാരാണ് പക്ഷേ ചോദിക്കട്ടെ ദുന്യവിയായ ലോകത്തെ ചില സന്തോഷങ്ങള് ദുന്യവിയായ ലോകത്തെ ചില ആഡംബരങ്ങള് ദുന്യവിയായ ലോകത്തെ ചില അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഓ മുസ്ലിമേ നീ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ പിന്നാലെ പോയി നബിതങ്ങളെ സുന്നത്ത് കൈയൊഴിക്കുന്നവനായി പോയാൽ നബിതങ്ങളെ ചരിയെ കൈയൊഴിക്കുന്നവനായി പോയാൽ വഴിയെ കൈയൊഴിക്കുന്നവനായി പോയാൽ എന്നെ പോലെ നിന്നെ പോലെ നാശം പിടിച്ചവനാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഇമാം ബൂസൂരി റുതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞത് മോനെ ഹബീബ എന്ന് നബി സല്ലോ അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ വിശാലമായ കാരുണ്യത്തിൽ നീ പ്രതീക്ഷിക്കണം ആ നബിതങ്ങളെ ജൂതിലേക്ക് നിന്റെ നോട്ടം വേണം ആ നബിതങ്ങളുടെ വിശാലമായ കൊടുതിയിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് വേണം തങ്ങളെ ജൂതി ആ നബിതങ്ങളെ വിശാലമായ കൊടുതി തങ്ങളുടെ കൊടുതിയിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി ആ നബി സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൊടുതിയാകുന്ന കാർമേകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി ആ തുള്ളി നിനക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുള്ളി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ ജൂത് നിനക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് മതിയായി നിന്റെ ദുന്യാവിലെ ഐശ്വര്യത്തിന് അത് മതിയായി പോരാവിൽ അഹ്റാ പാരത്രീക ലോകത്തെ നിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനും ആ ഒരൊറ്റ തുള്ളി അവിടത്തെ കാരുണ്യവും അവിടത്തെ റഹ്മത്തും അവിടത്തെ ജൂതും നിനക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതിയെന്ന് ഇമാം ബുസുരോഹൻ പറയുന്നു എത്ര വിശാലമാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ഇമാം ബുസൂരി റലിയല്ലോ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു ഞാനത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഇമാം ബുസൂരി റുതിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് ഞാനത് എന്റെ വകയിൽ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല തെളിവ് മുഖേന ആ വാക്ക് മുഴുവനും എന്റെ തൊള്ള കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കല്ല എന്റെ ഹബീബിന്റെ ചെറിയൊരു തുള്ളി ജൂത് ആ നബിതങ്ങളെ ചെറിയൊരു ഐശ്വര്യം നിനക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം മതി മുസ്ലിമേ നിന്റെ ജീവിതം മുഴുക്കെ നന്നാകാൻ നിന്റെ ദുന്യാവ് നന്നാകാൻ അഹറം നന്നാകാൻ അത് മാത്രം മതി 
ഭക്ഷണം ാണ് പറഞ്ഞു വലിയ കൊടുതിക്കാരിയായ പെണ്ണാണ് നല്ല കൊടുതി അറിയുന്ന പെണ്ണാണ് ഉമ്മമാരെ അത് വലിയൊരു തോഫീഖ കൊടുക്കാൻ കഴിയാ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു തോഫീഖ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കല് നാട്ടിലെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകല് അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കല് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കല് അതൊക്കെ വലിയ തോഫീഖുള്ള ഉമ്മമാർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വഭാവമാണ് പറയാണ് നല്ല കൊടുതിയുള്ള പെണ്ണാണ് പക്ഷെ നവിതങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ ഔദാര്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളല്ല മറ്റൊരാളത് കിട്ടണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തയുള്ള ആളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പാലും മാംസവും വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിതങ്ങളും അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏത് പാല ഏത് ആട്ടിനാണ് പാലുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഉമ്മാന്റെ മറുപടി ിയെ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് നബിയെ ആടുകൾക്കൊന്നും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് നബിയെ ആടുകളിലൊന്നും ഭക്തി പാല് കിട്ടാനില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാല് കിട്ടാനില്ല ആരോടാ പറയുന്നത് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടല്ലേ പറയുന്നത് തങ്ങള് കണ്ടു ഒരാടിന് മറ്റുള്ള ആടുകളൊക്കെ മേഴാൻ പോയതാണ് പക്ഷേ ഈ ആടിന് പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം പോലും ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആടാണ് അങ്ങ് വിളിച്ചു ആ ഉമ്മയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഉമ്മ ആ ആട്ടിനെ കുറിച്ച് എന്താ നിങ്ങക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ആടാണ് ബിയെ സ്വന്തം ഭക്ഷണം തന്നെ പോയി കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആടാണ് ആ ആട്ടില് പാലുണ്ടാകൂലിയെ ആടിനെ ഇതുവരെ എണയെടുത്തിട്ടില്ല ഒരാണാട് അതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ നബിയെ ആടില് പാലുണ്ടാകല് തങ്ങളോട് അതേ പെണ്ണിനോട് ചോദ്യം എനിക്ക് സമ്മതം തരുമോ ആടിനെ ഒന്ന് കറുക്കാൻ സമ്മതം തരുമോ ഈ ആറ്റിക്കവിയുടെ മറുപടി നബിയെ ഇതുവരെ എണയെടുക്കാത്ത ആ ആടിലെങ്ങനെയാ പാലുണ്ടാകലിന് വിയെ ഇതുവരെ എണയെടുക്കാത്ത ആടുംകുട്ടിയാണ് ചെറിയ ആടുംകുട്ടിയാണ് ഇന്ന് വരെ ഒരാടിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരാണാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിൽ പാലുണ്ടാകുമോ നബിയേ സമ്മതമാണോ അച്ഛിക്കോസ്ലമ തങ്ങളോട് പറയുന്നു സമ്മതമാണ് നബിയേ ടുത്തേക്ക് ചെന്നു അതേ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളങ്ങ് വിസ്മി ചൊല്ലി ആ ആടിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പാല് കറന്നെടുത്തു അവിടെയുള്ളവര് മുഴുവനും പാല് കുടിച്ചു ഇതുവരെ കറുക്കാത്ത ആട്ടിൽ നിന്ന് നബി സല്ലോഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങള് പാല് കറന്നെടുത്ത് കൊടുത്തു ഉമ്മമാരെ ആ നബി സല്ലോഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാ 
സലഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുമായി സ്നേഹത്തിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ ആ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വലിയ ബറക്കത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആടിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചെന്ന് പാലങ്ങ് കറന്നപ്പോ ആ ആട്ടിൽ നിന്ന് പാല് ലഭിച്ചു പോയി അരാമാന ഇമാം ബൂസൂരി റതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു തുള്ളി അതേ മേഘത്തിൽ നിന്നൊരു തുള്ളിയാകുന്ന ഇവിടുത്തെ ജൂത് അനുവിധങ്ങളൊരു കാരുണ്യം അനുവിധങ്ങളെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി അനുവിധങ്ങളെ സന്തോഷത്തിലുള്ളൊരു നോട്ടം ഒരു മനുഷ്യനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ദുന്യാമിലും രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ആഹാരത്തിലും രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അത് തന്നെ ആ ഉമ്മമാരെ മതിയായ ഹലീമ ബീവി റോഹലിന് പറഞ്ഞത് അതേ നുബുവത്ത് കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷമല്ല നുബുവത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമല്ല കുട്ടിയ ായിരുന്ന കാലത്ത് മനസ്സിലാക്കണേ നുബുവത്ത് കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷമല്ല ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കേണ്ട പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ആ ഹദീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ ചാരത്തൂടെ നടന്നു പോയാൽ ഉണങ്ങിയ മരങ്ങൾ മുഴുവനും പച്ച പിടിച്ചു പോയി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൊടുതിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മരത്തിന്റെ പരിസരത്ത് കൂടെ നടന്നു പോയാൽ ആ മരങ്ങൾക്കൊക്കെ പച്ചപ്പ് ലഭിച്ചു പോയി മെനഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ കൊടകിലായിരുന്നു വയല് ആ കൊടക് ജില്ലയിലെ വയലിന് ചെന്നപ്പോ അവിടെയുള്ള ചില ആളുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു കാപ്പിയൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് കരിഞ്ഞു പോയി എങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് കാപ്പി കരിഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല തീ കൊണ്ട് കാപ്പി കരിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് വെയിലിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ പറയലുണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കരിഞ്ഞു പോയത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു കാപ്പി കരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളുകളാണ് അവര് ഞാൻ അവരോട് ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നല്ല വളവും വലിയ വളവും വെള്ളവും ഒക്കെ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ആ വലിയ കാപ്പി തോട്ടത തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂലേ അപ്പൊ അവരെ മറുപടിയില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഉണങ്ങിപ്പോയതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂല എന്നാ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് നടന്നു പോകുന്ന നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മരങ്ങൾക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കൊടുതി കിട്ടിയിട്ട് പച്ചപ്പ് ലഭിച്ചു എന്ന് ഹലീമ ബിബി റോഹലിനെ പറയുന്നു ഏത് കാലത്ത് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഇമാം ബൂസുറി റതി അള്ളാഹന് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണോ എത്രയാണ് അവിടുത്തെ കൊടുതി മരത്തിനെ പോയി സ്പർശിച്ചതല്ല മരം പോയി തൊട്ടതല്ല മരത്തിന് വിറക്കത്ത് കൊടുത്തതല്ല പിന്നെ നടക്കുമ്പോ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പരിസരത്തുള്ള മരങ്ങൾക്കൊക്കെ പച്ചപ്പ് ലഭിച്ചു പോയി എത്ര വലിയ മൊഴിജിതത്താണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അതാ മാന ഇമാം ഭൂസുരിതങ്ങളും പറഞ്ഞത് നീ ചെറിയ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മേഘത്തിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി അവിടുത്തെ ജൂത് നിനക്ക് കിട്ടിയാൽ അവിടുത്തെ കൊടുതി നിനക്ക് കിട്ടിയാൽ നിന്റെ ദുന്യാവും ആഹറവും വിജയിച്ചു പോയി പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ നബിതങ്ങളെ കയ്യന്റെ വരളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് സമുദായത്തിന് വെള്ളം കൊടുത്ത നേതാവല്ലേ നബി മുഹമ്മദ് എത്ര സംഭവങ്ങളാ അതിന് സാക്ഷിയായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മാനായ കുർത്തി ബീമാമുറുതിയുള്ളോഹന്നു തന്നെ എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ച എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് മാനായ മുസിനീമാമുറുതിയുള്ളോഹന്നു മാനായ ഷാഫിമാമുറുതിയുള്ളോ എന്നു എന്റെ ശിഷ്യനാണ് ആ മുസിനീമാമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന മൊഴിജിതത്ത് ആരമൊഴിജിതത്ത് ആ മഹാനായ കലീമുള്ളോഹി നബിയുള്ളോഹി മുസാ അല നബീന മഹാനവറുകളെ മൊഴിജിതത്തായിരുന്നു സമുദായം വന്നിട്ട് വെള്ളമില്ല എന്ന് വിഷമം പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങയുടെ സമൂഹം വന്നിട്ട് അങ്ങയോട് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്തില്ലേ എന്തിനാ മൂസാനബിയെ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്തത് എന്തിനാ ഒരു സഹായം ചോദിച്ചത് നിങ്ങളോട് സഹായം ചോദിച്ചത് വെള്ളത്തിനാ അതുകൊണ്ട് മൂസാനബിയെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ടി കൊണ്ട് പാറക്കൊരടി കൊടുക്കണം 
അറക്കോൻ അടി വെച്ചു കൊടുക്കണം കയ്യിലെ വെട്ടി കൊണ്ട് കയ്യിലെന്താ ഉള്ളത് ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന മെഷീൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന വലിയ മുട്ടിയല്ല വലിയ ഹേമർ അല്ല കയ്യിലുള്ളത് സാധാ വടിയ പക്ഷെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല സാധാരണക്കാരനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പ് വേണമെന്നില്ല കയ്യിൽ വടിയും വേണം എന്നില്ല മൊഴിച്ചു തെറ്റ് മുഖേന കൊടുക്കാൻ അള്ള തീരുമാനിച്ചാൽ ഏത് വഴിയിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അള്ള പറഞ്ഞത് എന്താ ഫലരിബ്യാസക്കൽ ഹജർ കയ്യുള്ള വടി കൊണ്ട് അത് ഒരു അടി വെച്ചു കൊടുക്ക് കൈ കൊണ്ടത് കയ്യുള്ള വടി കൊണ്ട് ഒരു അടിയെങ്ങ് കൊടുത്തപ്പം വടി കൊണ്ട് അടി കിട്ടിയപ്പോ പാറയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് അരുവികൾ പൊട്ടി ഒലിച്ചു എന്ന് തങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന മൊഴിജിതത്ത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അത് മൊഴിജിതത്തല്ല എന്നല്ല അത് മൊഴിജിതത്ത് തന്നെയാണ് എന്നാ ഞാൻ ഇങ്ങക്ക് ഒരു വടി തരാ നല്ല കനുള്ള വടി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ കയ്യിൽ തരാ വലിയ പാറക്കെട്ടിന് പോയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് വെള്ളം തരി അത് തരാൻ കഴിയൂല അത് പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും തരാൻ കഴിയൂല മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും കഴിയൂല വലിയ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും കാര്യമില്ല അത്യാവശ്യം തടിയും വലുപ്പം ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടാകൂല വടി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വടി കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് പാറ പൊടിച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് മൊഴിജിതത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ മൊഴിജിതത്താണ് ഹബീബായി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മൊഴിജിതത്ത് കയ്യിന്റെ വിരളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുത്തു അത് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മൊഴിജിതത്താണ് മഹാനായ ഞങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ സമയമെത്തിയ അസർ നിസ്കാരം ഫലം ഞെതുൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ചില്ല മുന്നിലേക്ക് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് വന്നു ഒതുകൊടുക്കാനുള്ള അതിലല്പം വെള്ളമുണ്ട് നിങ്ങളവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കയ്യാ പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചു എല്ലാവരും ഒതുകൊടുക്കുന്നത് വരെ അവിടത്തെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് സാധാരണ അരുവിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നത് പോലെ വെള്ളം പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ജനങ്ങളെ പറയുന്നു മഹാനായ ജാബിർ റുദിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കാണാം ഒതുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലം ഞങ്ങൾ ഒതുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ആ സഹസിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നു നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ദാഹിക്കുന്നു കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമില്ല നബിയെ കൈ അതേ തോലിന്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നു എല്ലാരും കുടിച്ചു എല്ലാവരും ഒതുകെടുത്തു ഞങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ തോൽപാത്രത്തിൽ കൈവച്ചിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുത്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുകളും ഒതുകെടുത്തു മഹാനായ ജാബിറുദിയുള്ളോ എന്ന് പറയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളല്ല ഞങ്ങളെങ്ങാനും ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വെള്ളം തന്നെ മതിയായിരുന്നു അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മൊഴിജിതത്താണ് ആ നബിതങ്ങളുടെ കൊടുതിയാണ് മുസ്ലിമേ വിരളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന കൊടുതി അങ്ങനെ ഒരു നബിക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇമാ മുസ്ലിം പ്രതി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീഫിലും കാണാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് നാളെ നിങ്ങളൊക്കെ തുബൂക്കിന്റെ അരുവിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും അവിടെ എത്തിയാൽ നേരം വിളക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തൂല ഫമഞ്ച അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ആരും അവിടെ നിന്ന് ആ വെള്ളം തൊടാൻ പാടില്ല ആ അരുവിയിലെ വെള്ളം തൊടാൻ പാടില്ല എന്തേ കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് ആ വെള്ളം മതിയാകൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ആ വെള്ളത്തിൽ പോയി തുടരുത് തങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടാളുകൾ പോയിട്ട് ആ വെള്ളം തൊട്ട് കളഞ്ഞു ചോദിച്ചപ്പോ രണ്ടാള് തൊട്ടതായി വിവരം അറിഞ്ഞു തങ്ങള് അവരെ രണ്ടാളെയും സ്നേഹോപദേശം നടത്തി 
എങ്ങനെ അതങ്ങൾ രണ്ടാളെയും നല്ല സ്നേഹോപദേശം നടത്തി എന്റെ അങ്ങനെ അർത്ഥം വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചിലപ്പോ ചില ഉസ്താദ്മാർക്ക് തോന്നും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ തെറി വിളിക്കുന്ന ആളല്ല പിന്നെ എന്താ സബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ തെറി വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പാക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് പിടിച്ചു എന്നാണോ എന്റെ അർത്ഥം അല്ല മക്കളോട് വാപ്പ ചിലപ്പോൾ വെറുപ്പ് കൂടി വെറുപ്പ് കാണിച്ച് സംസാരിക്കും എന്റെ വാപ്പ ചിലപ്പോ ഏത് ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്ത ഏതോ ഒരു പ്രവർത്തനം വേണ്ടതുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് വാപ്പക്ക് വെറുപ്പ് പിടിച്ചു വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ ബാപ്പാക്ക് എന്തൊരു വെറുപ്പാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു ബാപ്പ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് മോശക്കാരനാ അല്ലെ അതുപോലെ ബാപ്പ ഉമ്മ മക്കളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ ഈ ഉമ്മാക്ക് എന്നോട് എന്തൊരു വെറുപ്പാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു മോനിക്ക് പിന്നെ അവനെന്ത് മോന പിന്നെ അവനെ കുറിച്ച് മോനെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ആ പറഞ്ഞത് ആ ഉമ്മ സ്നേഹോപദേശം നടത്തുകയാണ് ബാപ്പ സ്നേഹോപദേശം നടത്തുകയാണ് എന്തിന് നമ്മൾ നന്നാകാൻ അത് ചിലപ്പോ നല്ല ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തോളിൽ കെട്ടിയിട്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തത് മോശമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നന്നാകൂല ശേഷം ഒരു വെറുപ്പെല്ലാം കാണിച്ചാൽ നാളെ പിന്നെയും കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടാകും അതിനുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ വെറുപ്പ് കാണിക്കും വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കും അത് ബാപ്പമാർക്ക് നമ്മളോടുള്ള റഹ്മത്താണ് അതുപോലെ ഹബീബ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ല തങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പം വെറുപ്പൊക്കെ കാണിക്കും അത് അവരെ തെറി വിളിക്കലൊന്നുമല്ല മറിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ചിലപ്പോ അർത്ഥം വെക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരുപോലെ അർത്ഥം വെക്കണം അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ പിന്നെ ഇസ്ലാമെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് പുറത്തു പോകും തങ്ങളെ അള്ള ആക്ഷേപിച്ചു ചിലപ്പോ ഖുറാനായിട്ട് നീട്ടൊക്കെ ചിലർ അർത്ഥം വെക്കുന്ന കേൾക്കുന്നില്ലേ വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അർത്ഥം വെക്കാൻ പാടില്ല ആജം പറഞ്ഞില്ലേ മക്കളോട് വാപ്പ ചൂടായാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ദേഷ്യം പിടിച്ചു എന്നല്ല അവനെ ഇനി ഒരിക്കൽ ഞാൻ മുഖത്ത് നോക്കൂല എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി എന്നല്ല മക്കളെ സ്നേഹോപദേശം നടത്തി അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന് വലിയ സ്നേഹമാണ് അത് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു തായാല സ്നേഹോപദേശം നടത്തി എന്ന് അർത്ഥം വെക്കളും ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയതല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൈ അങ്ങ് അവിടുത്തെ കൈയും മുഖവും ഒക്കെ അവിടെ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കഴുകി കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഹാബത്ത് പറയാണ് മഹാനായ അബു അബി മഹാനായ അബു മുഹാദ് റലിയോഹന്നുവിനോട് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ് അബു മുഹാദ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാഅല്ലാ അൻതറാ മാ ഹുന അൻതറാ ഹാ ഹുന മാ ഹാ ഹുന തീർച്ചയായും ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണും ഇവിടെ നല്ല ബിൽഡിങ്ങുകളും നല്ല തോട്ടങ്ങളും നല്ല വിശാലമായ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിൽക്കാലത്ത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ മുഹജിദത്ത് പറഞ്ഞതായി ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അങ്ങനെ വലിയ വിശാലമായ കൊടുതിയുടെ ആളാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളമില്ലാത്ത അരുവിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ വളരെ വെള്ളം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ പോയി ഒതുവെടുത്തപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന്റെ വർധനമുണ്ടായി എത്രത്തോളം മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് പറയാണ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു നല്ല ഇടിനാദം പോലെയുള്ള ശബ്ദത്തിൽ വെള്ളം വരുന്നതായി ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൊടുതിയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ ആ നബിതങ്ങളെ കൊടുതിയിൽ നിന്നൊരു തുള്ളിയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എഴുതേറ്റു നിന്നോളൂ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മൂമിനികളൊക്കെ അടുത്തേക്ക് വരണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അല്പം മധു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്തണം പ്രായം ചെന്നവരവിടെ ഇരുന്നോളൂ അല്പസമയം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന അ
എത്രത്തോളം വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നില്ല ഉമ്മമാരെ ദുന്യാവില നടന്മാരെയും നടിമാരെയും അത്തരം സീരിയൽ താരങ്ങളൊക്കെ മാതൃകയാക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെ ജീവിതം എത്ര നാശം പിടിച്ചവരാ നമ്മൾ എത്ര നഷ്ടം സമ്പാദിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അള്ളാഹു തന്ന നബി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ല തങ്ങളെ ഒരു തുള്ളി സ്നേഹം നിനക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും വിജയിക്കാനത് മാത്രം മതിയാകുമായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദിന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹുന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ടു ഒരാൾ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരാൾ ദാഹം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു അതേ മൃഗത്തെ അറുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പീഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളടുക്കലേക്ക് പോയി ഫസ് അലഹു അബൂബക്കർ റസുദ്ദീഖ്ലു അയ്യത്ത് അലഹും അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തു അല്ലയോ അബൂബക്കറെ നിങ്ങൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൈ അങ്ങ് ഉയർത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് നബിതങ്ങൾ താഴ്ത്തിയില്ല ഏതുവരെ മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പലരും അവരെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത് വരെ നബി കൈ താഴ്ത്തിയില്ല വെള്ളം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരൊരുമിച്ചു കൂടിയ പരിസരത്തപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ മഞ്ചിതത്താണ് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം കൊടുത്തു എന്ത് ചോദിച്ചാലും സഹാബത്തിന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു അവിടുത്തെ ചെറിയൊരു കൊടുതി ആ കൊടുതിയുടെ ഒരു തുള്ളി മഹാനായി മാമ്പു സല്ലു അലൈ ലോഹൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ മേഘത്തിന്റെ സ്നേഹമാകുന്ന മേഘത്തിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി നിനക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസികളെ ആ വിഷയത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ച കല്ലുകളെ അറിയണോ ആ വിഷയത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ച മരങ്ങളെ അറിയണോ ആ വിഷയത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ച മാൻപേടകളെ അറിയുമോ ആ വിഷയത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ച അത്തരം ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് അറിയുമോ അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ അർഹരല്ലേ നമ്മള് ചിന്തയില്ലാത്ത കല്ലിനെ പോലെ ചിന്തയില്ലാത്ത മാൻപേടകളെ പോലെ ചിന്തയില്ലാത്ത ആട്ടുംകൂട്ടങ്ങളെ പോലെ ചിന്തയില്ലാത്ത മരങ്ങളെ പോലെയാണോ ഞാനും നീയും എന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴികൾ ഒരുപാടില്ലേ പഠിക്കാനുള്ള വഴികൾ ഒരുപാടില്ലേ അറിഞ്ഞവരാരെങ്കിലും പിന്തിരിഞ്ഞു അറിഞ്ഞവരാരെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തിയു ഇസ്ലാമിലേക്ക്ഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു മഹാനായ സൽമാനുൽ ഫാരിസി ഫാരിസുകാരനാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് വന്നു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാ ഞാനൊരു അടിമയ നബിയെ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നബിയെ എനിക്ക് അടിമയാണ് എനിക്കൊന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടക്കണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ സൽമാനുൽ ഫാരിസി അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്തിട്ട് ഒഴിവാക്കണം നിങ്ങൾ ആ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ഈത്തപ്പന കൊടുക്കണം എത്ര ഒന്നൂറ് ഈത്തപ്പന മരം കൊടുക്കണം എങ്ങനെയുള്ള ഈത്തപ്പന മരമാകണം കാഴ്ച നിൽക്കുന്ന ഈത്തപ്പന മരം കൊടുക്കണം പിന്നെയോ നാൽപ്പത് സ്വർണവും കൊടുക്കണം നബിയെ ഞാൻ എവിടുന്ന് കൊടുക്കും നബിയെ എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ അടിമയല്ലേ അടിമയായ ഞാൻ എവിടുന്ന് കൊടുക്കും നബിയെ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം നിങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറയുന്ന സൽമാനുൽ ഫാരിസിയെ സഹായിക്കണം കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ കൊടുക്കണം ഈത്തപ്പന മരം കൊടുക്കണം ഒന്ന് കഴിയുന്നവരൊന്ന് രണ്ട് കഴിയുന്നവര് രണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ കൊടുക്കണം സഹാബത്തിനോട് പിരിവ് പറഞ്ഞു സഹാബത്ത് മുന്നൂറ് ഈത്തപ്പന മരം കൊടുത്തു സഹാബത്ത് പിടിപ്പിച്ചു കൂട്ടത്തിലൊരു മരം നോക്കുമ്പോൾ ഉണങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നു റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ നബി മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമതങ്ങള് എന്റെ അനുയായികൾ അങ്ങ് വേണ്ടതുപോലെയാക്കും 
ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരത്തെ ഞാൻ നോക്കേണ്ടതില്ല അനുയായികളോടൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചാൽ മതി ഒന്നറിയിച്ചാൽ മതി അനുയായികൾ വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കും പക്ഷേ നബിസല്ലോഹ് അലൈവുസ്ലം നിങ്ങൾ വലിയ സ്വാന്തന പ്രവർത്തകനാ വല്ലാതെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന മഹാനാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിസല്ലോ അലൈവുസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പോയി ആ മരത്തെ അങ്ങ് നേരെയാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് തടവിക്കൊടുത്തു അവരൊറ്റ തടവലിന്റെ കാരണത്താൽ പരിസരത്തുള്ള സർവീത്തപ്പനയിലും കാഴ്ചു പോയി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് ഒരു ഈത്തപ്പന മരത്തിനങ്ങ് തടവിയപ്പോ ഒരു വർഷം തികയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയ എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത നിരക്ക് വളരെ ചെറിയ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഈത്തപ്പന മരങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഈത്തപ്പന കാഴ്ചു പോയി اشرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിൽ ഈത്തപ്പന മരം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാലഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ പിടിപ്പിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം പതിനാറോളം ഈത്തപ്പന മരം ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്നോ പതിനാലോ ഈത്തപ്പന മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു മരത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാഴ്ചപ്പോ വീഡിയോക്കാര് വന്നു പോയി ഫോട്ടോക്കാര് വന്നു പോയി ഒരു നാല് ഈത്തപ്പന അതിന്റെ മേലെ ഉണ്ടായപ്പോ പിടിക്കാൻ വന്നു പോയി അത്ഭുതമാണ് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് ഈത്തപ്പന മരത്തിൽ കായ്ക്കൂല എന്നറിയാം എന്ന അള്ളാഹന്റെ ഹബീമ്മദ് അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈയങ്ങ് സ്പർശിച്ചപ്പോ ഒന്നിലല്ല രണ്ടിലല്ല അവിടെയുള്ള മുന്നൂറോളം നീത്തപ്പന മരങ്ങളിൽ കായ്ക്കാനാ പറക്കത്ത് കാരണമായി പോയി ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ സൽമാനുൽ ഫാരിസിയെ വിളിച്ച് പറയുന്ന സൽമാന് അതെ മുന്നൂറ് ഈത്തപ്പന മരം കാഴ്ചത് റെഡിയാണ് കൊടുത്തോളൂ നബിയെ ഇത് പോരാ നാൽപ്പത് സ്വർണവും വേണം നബി അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലോഹ് അലൈ വസ്ലം നദിയെ നാൽപ്പത് സ്വർണത്തിന് ചോദിച്ചപ്പോ ആരോ കനിവെടുത്ത് കൊണ്ട കൊടുത്ത സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം തന്നെ കനിവെടുത്ത സ്വർണം ആ സ്വർണം ഒരു മുട്ടയുടെ വലുപ്പം പോലും ഇല്ല ആ സ്വർണം കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്ന സൽവാന് ഇതങ്ങ് കൊടുത്തു ഇതങ്ങെടുത്തു സൽമാന് മഹാനായ സൽമാനിൽ ഫാരിസ് റോ എന്നും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാ ഈ വീത് ഈ ചെറിയ സ്വർണാഭരണം നാൽപ്പതിന് മതിയാകില്ലല്ലോ പോകട്ടെ അതിന്റെ അടുത്ത് പോലും എത്തില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നബി തങ്ങളോട് അങ്ങ് പറയുമ്പോ ഇതൊരു സാധാരണ കൈയില്ല എന്റെ കൈ പോലെയല്ല നിങ്ങളെ കൈ പോലെയല്ല ബറക്കത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കയ്യ എടുത്തോ സൽമാന് കൊടുത്തോ സൽമാൻ മഹാനായ സൽമാനുൽ ഫാരി സിറുദിയുള്ളൂ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കി നോക്കുമ്പോ നാൽപ്പതിന് റെഡിയാ ഒരു തുള്ളി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഒരു മൈനസും പറയാനില്ല ഒരൽപ്പവും കൂടിയതും പറയാനില്ല വളരെ കറക്റ്റ സ്വർണം കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോ സ്വർണം കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ആ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി തൂക്കി നോക്കുമ്പോ വളരെ കറക്റ്റായി മാറി തങ്ങളെ മുന്നില് വെറും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല സ്വർണത്തിന്റെ കനികൾ മാത്രമല്ല ആ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങള് കയ്യിലെ ഒരു പിടി മണലങ്ങ് വാരിയെടുത്താൽ ഒരു പിടിയങ്ങ് ചരൽക്കല്ലുകൾ വാരിയെടുത്താൽ ചരക്കല്ലുകൾ അവിടെ വെച്ച് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിപ്പോയി അഷറഫുൽ ഖൽക്ക മുഹമ്മദ് റസൂൽ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള്
കയ്യിലേക്ക് ചരക്കല്ലുകൾ വരിയെടുത്താൽ അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചരക്കല്ലുകൾ തസ്ബീഹുദല്ലെന്ന് അത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് വ ഇമ്മിൻ ശൈഇൻ ഇല്ലാ യുസബ്ബിഹു ബിഹംദിഹി അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വസ്തു ഇല്ല അല്ലാഹുവിന് തസ്ബീഹുദല്ലാത്തതായി അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുജീസത്താണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം തോന്നും എന്നാ മഹാനായ ഇമാം നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു എങ്ങനെ തസ്ബീഹ് ജല്ലീനാ പറയുന്നത് ആ തസ്ബീഹിന്റെ ശബ്ദം ആ തസ്ബീഹ് ജല്ലുന്ന ശബ്ദം അതേ ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഹത്താ സമി അലഹുല്ല അതേ മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് പറയണ ഞങ്ങൾ അത് കേട്ടു ആ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലീന മാത്രല്ല തസ്ബീഹ് ജല്ലുന്ന ഞങ്ങൾ കേട്ടു ആര കയ്യിൽ നിന്ന് തസ്ബീഹ് ജല്ലുന്നത് അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് ഒരു പിടിയിലേക്ക് ചരക്കല്ല് വാരി എടുത്തപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് തസ്ബീഹ് ജല്ലി മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന്റെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്നും തസ്ബീഹാണ് ആ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ചരക്കൽ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് തസ്ബീഹ് ജല്ലി പോയി ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി മൂന്നാമത് മഹാനായ സയ്യിദുന അമീർ അൽ മുഅ്മിനീൻ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ പിന്നെ അവിടെ വന്നവരൊക്കെ കൈ നീട്ടിയിട്ട് കയ്യിലേക്ക് വാങ്ങി പക്ഷേ ഫലം മറ്റൊരാളെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ കല്ലുകൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ചരക്കല്ലുകൾക്ക് പോലും അറിയാം ഇതൊരു സാധാരണ നേതാവല്ല ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ആ ചരക്കല്ലിന്റെ ബുദ്ധി മൂലം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മാറരുതേ മുസ്ലിമേ മാറരുതേ ഉമാവിന്റെ പ്രൗഢിയും ദുന്യാവിന്റെ ഭംഗിയും ദുന്യാവിന്റെ സന്തോഷവും കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ മകൾ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നും നല്ല പുതിയ പ്ലനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ തല മറക്കാതെ പോകണം മാറി മറക്കാതെ പോകണം ലിഫ്റ്റിക്ക് തേച്ച് പോകണം മുഖത്ത് മുട്ടിയിട്ട് പോകണം അതേ മുഖത്ത് പൊട്ടി തേച്ചിട്ട് പോകണം ക്രീം തേച്ചിട്ട് പോകണം മകളെ വ്യഭിചരിക്കാനേക്കുകയാണോ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ ചെറുപ്പക്കാരികളായ പെൺകുട്ടികള് നല്ല മേക്കപ്പും ചെയ്തിട്ട് കോളേജിലേക്ക് അയക്കുന്ന ചില ഉമ്മമാരില്ലേ ആ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ നല്ല മറയിലും ചിട്ടയിലും ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ വേണ്ട ഉമ്മ അതേ ഉമ്മാനോട് മക്കൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ അത് തട്ടിയിട്ട് മോളെ നല്ല പുതിയ ആപ്പിള വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചു കാലം നടക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയില്ലാത്ത ഉമ്മമാരില്ലേ ആലോചനയില്ലാത്ത ഉമ്മമാരില്ലേ ആ ഹബീബായ നവിതങ്ങൾ ഒരൊറ്റ വാക്ക് കേട്ടോ അയിന ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മ എന്തിനാ നിന്റെ മകളെ കോളേജിലേക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ് അവിടെ വരുന്ന കോളേജിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കണ്ണ് തെറ്റിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിന്റെ പെൺകുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നതിന്മാര് ിയപ്പെട്ടോളാ സയ്യിദത്തിനാ മഹദിബി ഫാത്തിമാ
ൊക്കെ <laughs> നിനക്കിവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം ജീവിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെയല്ല നിന്റെ ആഹാരത്തിലെ വിജയത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവരെടുത്തോളൂ അല്ലാത്തവരെ തട്ടിക്കോളൂ അതിന്റെ പേരിൽ ഇനി എന്നെ കുതിര കയറാൻ വരണ്ട ഞാൻ തീരിന്റെ നിയമമാ പറയുന്നത് ഉമ്മമാരെ നിന്റെ പെൺകുട്ടികളെ അങ്ങനെ വ്യഭിചരിക്കാൻ കൊടുത്താൽ നിന്റെ പെൺകുട്ടികളെ നീ സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിൽ വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി മേക്കപ്പും ഇട്ടിട്ട് റോഡിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടാൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അതപ്പതനത്തിന് നീ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയണം ദുന്യാവിലെ കോടതിയിൽ നീ മറുപടി പറയണോ എനിക്കറിയില്ല അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയണേ എന്റെ വയലു വിശ്വാസികളോടാ എന്റെ ഉപദേശം വിശ്വാസികളോടാ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നു ഈമാനുള്ളവരെ കാര്യമാ പറയുന്നത് ആഹാരത്തിൽ വലിയ വേജാറ് തന്നെ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ വരുമ്പോ വയലിന് വരുന്ന വഴിയിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പ് അയച്ചിരുന്നു ക്ലിപ്പ് അയച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികള് ടൂർ അടിക്കാൻ പോയതാണ് ടൂർ അടിക്കാൻ പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്ലിപ്പ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിലുള്ളത് നിങ്ങൾ അയച്ച ക്ലിപ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്നോട് പറയുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരികളായ തട്ടം ധരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരികള് കോളേജിൽ നിന്നൊന്നിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം അധ്യാപകൻ ോടൊപ്പം ടൂറിന് പോയിട്ട് കള്ള് കുടിക്കുന്ന രംഗമാരെ അതപ്പതിച്ചങ്ങ് പോയാൽ ഇബിലീസിന്റെ വഴിയിലങ്ങ് കടന്നു പോയാൽ പിന്നെ ലജ്ജ എങ്ങനെയാ ഊരി പോകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ ദീനുല്ല ആദ്യം തന്നെ ലജ്ജയുടെ കവാടങ്ങൾ മുഴുവനും ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന്റെ കവാടങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാന്റെ ദീൻ അടച്ചു കളഞ്ഞൊരു സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ ഭാര്യനെ നോക്കരുത് അനുജന്റെ ഭാര്യനെ നോക്കരുത് ഉമ്മയുടെ അനുജത്തിയുടെ മകളെ നോക്കരുത് അതെ ആ കമ്മാവന്റെ മകളെ നോക്കരുത് അങ്ങനെ നിനക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്നവരുണ്ട് കാണാനും തൊടാനും പറ്റാത്തവരുണ്ട് തീണ്ടി പോകുന്നത് കൊണ്ടല്ല നശിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ടല്ല നിന്റെ ഈ മാ ഈ മാ നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നിന്റെ ആഹാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പെങ്ങളെ നിന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ തീണ്ടി പോകുന്നത് കൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിശ്വാസം പോലെയല്ല നിന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിക്ക് നഷ്ടം വരാനും നിന്റെ ഹയാഗ് നഷ്ടം വരാനും അത് കാരണമായി പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ സർവ കവാടങ്ങളും പരിശുദ്ധ ദീനുള്ളി സില മടച്ചു കളഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വയലു കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് എന്റെ വയലു കേൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരോട് എന്റെ വയലു കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളോട് എന്റെ വയലു കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ഒരൊറ്റ വാക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിർത്തുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീദ് മുഹമ്മദ് ആനവിധങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ആനവിധങ്ങളെ ഇഷ്ടവെക്കണം ആനവിധങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിച്ചാലോ ആനവിധങ്ങളെ കൊടുതിയിൽ നിന്ന് ഒരു കിത്തറ് അതെ ഒരു ചെറിയ തുള്ളി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു മഹാനായി മാമ്പൂസുരി ഋതിയുള്ളോ എന്ന് പറയുന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസികളെ ആ നിലക്കുള്ള ജീവിതമാകണം എന്റെ ജീവിതം ആ നിലക്കുള്ള ജീവിതമാകണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇത് മാത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹീബിധങ്ങള് മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന ആശുപത്രികളിൽ പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങള് 
നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ അപ്പമാരെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മോമിനി ഞങ്ങളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ സ്നേഹിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ഏതുവരെ സ്നേഹിക്കണം ഏതുവരെ സ്നേഹിക്കണം ഖുർആാൻ പറയുന്നത് അന്നബിയു ഔലാബിൽമീന മിൻ അംഫുസിഹിം ഹബീബായ സുറഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാകണം ആർക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് ഈമാനുള്ള ഭൂമിനീകൾക്കാകണം അവരുടെ ശരീരത്തെക്കാൾ അവരുടെ ശരീരത്തെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം അതാ വിശ്വാസികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സയ്യിദുനാബുബക്കറിന്റെ കാലിൽ കടിയേറ്റപ്പോ കാലനക്കാൻ നിന്നില്ല എന്റെ ശരീരത്തിനല്ല വില മറിച്ച് എന്റെ നേതാവിന്റെ ഉറക്കിനാണ് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിനേക്കാൾ ഞാൻ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ന നിലക്ക് സയ്യിദുനാബുബക്കറു സ്നേഹിച്ചു അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാലോ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എൻ്റെ ഈമാനിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഈമാനിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ നബിദങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടാനല്ല ഗുഫിറൽ കമാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിക വമാ തഅഖർ നബിയെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തും മങ്ങേക്ക് അല്ല പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തും അല്ല പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തോന്നി വാസവും ചെയ്തോന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല ഗുഫിറൽ കമാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിക വമാ തഅഖർ ഓ നബിയെ അങ്ങയുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല അല്ലാഹു ഇസ്മത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കാത്ത നബിയല്ലേ അഗ് അങ്ങന്തിനാ കരയുന്നത് നബിയെ ഐഷ ബീ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചില്ലേ അതാ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാ അവിടുന്ന് കണ്ണു നീര് ഒഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഈമാനിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഈമാനിന് വേണ്ടി അഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് പോലും കല്ലേറ് സമ്മാനമായി കിട്ടിയപ്പോ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിച്ചു നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അത് കേൾക്കുമ്പോ ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടടം അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുൻപല്ല് സമ്മാനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമിന്റെ കണ്ണിൽ ഒന്ന് കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകണം അതാ മുസ്ലിമേ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിലക്ക് പരിപൂർണമായി സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മമാരെ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉമ്മ മദീനത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ എവിടെ എന്റെ നേതാവ് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അതാ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ റലിയല്ലാഹു വലിയ മഹാനാ മഹാനായ സയ്യിദുന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ വല്ലാത്ത സുഹദും വല്ലാത്ത വറവും വല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മതയും വല്ലാത്ത തഖ്വയും ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ലോകത്തറിയപ്പെട്ട ആലിമാണ് വലിയ സഹാബിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ റലിയല്ലാഹു അൻഹു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ റലിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഈ നേതാവല്ല ഇവരെക്കാൾ വലിയൊരു നേതാവുണ്ട് എനിക്ക് ആ നേതാവിനെ കാണണം അപ്പൊ അവര് കാണിച്ചു കൊടുത്തു മഹാനായ സയ്യിദ് അമീറുൽ മോമിനീൻ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇതല്ല ഇവരുടെയും നേതാവുണ്ട് ആ നേതാവിനെ കാണണം സഹാബത്ത് വലിയ വേദനയില്ല സഹാബത്ത് വലിയ വേദനയില്ല മിഠ് മറാത്ത വേദന എന്തിന്റെ വേദന മഹദിയായ ഫത്മ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വേദനിച്ചില്ലേ എത്ര മാസം ആറു മാസം കാലം വേദനിച്ചു എന്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയായ അല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റസൂൽ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ തങ്ങളുടെ വേർപാട് സഹിച്ചില്ല മകൾക്ക് സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷമം ആറു മാസം കൊണ്ട് ഫാത്തിമ ബിബി റലിയല്ലാഹ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിടവറുന്ന വേദന സഹാബത്തിനും മുഴുവനും ഇത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്ത് അവർക്ക് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ വേദനയാ പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ദീന വിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ദീൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാതെ കൈയൊഴിച്ച് പോകാനുള്ള നിർവാഹമില്ല ആ ദീന നാട് വിട്ടു പോയവരില്ലേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വേർപാട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നാട് വിട്ടു പോയ സഹാബികൾ എത്ര കണ്ണിന് കാഴ്ച വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സഹാബ് എത്ര ഇനി ജീവിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സഹാബ് എത്ര സ്നേഹമാ മുസ്ലിമെ സ്നേഹം അടിത്തട്ടിലങ്ങായപ്പോ പിന്നെ ജീവിതത്തോട് പോലും താല്പര്യമില്ലാതെയായി പോയി അങ്ങനെയായിരുന്നു സഹാബത്തിന്റെ സ്നേഹം ഞാനിപ്പോ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ സഹാബത്തിനോട് ആ ചോദിക്കുന്നത് മഹാനായ ഉമർ മുനൽ ഖത്താബ് റൊലിയല്ലോഹനുവിനെ കാണിച്ചപ്പോ ഇതല്ല ഈ നേതാവിന്റെയും ഒരു നേതാവ് ുണ്ട് എവിടെ സഹാബത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ റൗലാ ഷരീഫ് ആ റൗലാ ഷരീഫ് അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഉമ്മോടി അങ്ങ് ചെന്ന് റൗലാ ഷരീഫിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങ് നിന്ന് വിളിച്ചു അസലാത്തു വസലാമു അലൈക്കയാ റസൂലല്ലാ എന്റെ നേതാവിന്റെ റൗള ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്റെ നേതാവ് അന്തിയുറങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഇനി എനിക്ക് ജീവിതം വേണ്ട അവരെ ശരീരത്തെക്കാൾ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം മുസ്ലിമേ അതുകൊണ്ടാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ കബറൊരാള് സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ അവനും വെറുതെയല്ല അവനിക്ക് എന്റെ ശുപാർശ നിർബന്ധമായി പോയി അവനിക്ക് എന്റെ ശുപാർശ ലഭിച്ചു പോയി എന്റെ കബറി ഒരു മനുഷ്യൻ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ അവൻ വെറുതെയാകില്ലെന്ന് ഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഈ ഹദീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും മദീനത്ത് റൗലാ ഷരീഫ് സിയാറത്ത് മനസ്സറിഞ്ഞ് നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഹുബ് കൊണ്ട് മദീനയിലെത്തി ടൂറടിക്കാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ മദീന കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല നാട് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചിട്ടു തേ തെണ്ടിയിട്ട് വരാനല്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം റൗലാ ഷരീഫിന്റെ മുന്നിലൊന്ന് എത്തണം ആ ഹബീബിന്റെ മുന്നിലൊന്ന് പൊട്ടിക്കരയണം അവിടെ വെച്ചൊന്ന് ദുഹാ ചെയ്യണം ഹബീബിന്റെ മുന്നിലൊന്ന് സലാം പറയണം ആശയോടെ കാത്തു നിന്ന് മദീനയിലെ തീര മുസ്ലിം ഹദീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു മനുഷ്യൻ സിയാറത്തു ചെയ്താൽ അവൻ ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകൂല അവൻ ഈമാനോട് കൂടെ എന്ന കലിമത്തുത്തോഹീദിലായി ആക്കിമത്ത് നന്നായി മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ കാണാം അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് നീ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാന് ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാന് നിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ റൗലാ ഷരീഫ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം ഒരു തവണയല്ല രണ്ടു തവണയല്ല ജീവിതത്തിൽ പല തവണ കാണണം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ട വഴികൾ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അവയവങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അല്ലാ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ റൗലാ ഷരീഫിൽ നോക്കി അസലാത്തു വിജയം കൈവരിക്കുന്ന മുത്തക്കൈകളിൽ ഞങ്ങൾ നീപ്പെടുത്തണം എന്റെ കബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്തവൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്തവൻ വജബത്ത് ലഹൂ ഷഫാഴത്തി അവൻ എന്റെ ശുപാർശ കിട്ടിപ്പോയി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരി ഹരീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നു ആ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് 
അതവോടെ കുരുത്തത്തോട് ആദരവോടെ സർവ ബഹുമാനവും കൽപ്പിച്ച് എന്റെ നേതാവിന്റെ മുന്നിലാണെന്ന നിലക്കൊരാള് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാസിത്തയും ഇല്ലാതെ ഒരു മധ്യവർത്തിത്വവും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സലാ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ മടക്കിപ്പോയി മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറുള്ളഹി അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസ് കാണാം സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും സലാം മടക്കൂതാ പറയുന്നു നബിയെ ശരീരം മണ്ണായി പോകുലേ അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ മറുപടി ഹറമ ഓ സഹാബാ അല്ലാഹ് ഹറാബ് കി പുഗി അജ്സദുൽ അംബിയ അംബിയാക്കളുടെ ശരീരം അംബിയാക്കളുടെ ശരീരം മണ്ണിന് ഹറാമാണ് ഭൂമിക്ക് ഹറാമാണ് എന്റെ ശരീരം ദ്രവിക്കൂല അംബിയാക്കളുടെ ശരീരം ദ്രവിക്കൂല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട എന്നോട് ആര് സലാം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവന്റെ സലാം മടക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ഷരീഫിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് പറയുന്ന സലാം ഡയറക്റ്റ് മടക്കാൻ കാരണമാണ് ഇവിടുന്ന് മദീനയിലേക്ക് വിളിച്ചാ ഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പോ വാസിത്ത മുഖേനയല്ലേ മധ്യവർത്തികൾ മധ്യവർത്തിയാകുന്ന ഫോൺ മുഖേന നെറ്റ്വർക്ക് മുഖേനയാന്നില്ല സംസാരം ഇതുപോലെ മധ്യവർത്തികൾ മുഖേനയാകാം ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സലാം പറയുമ്പോ മലക്കുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മലക്കുകൾ സലാം തിരിച്ചും എത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ നേരിട്ട് പറയുന്ന സലാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നേരിട്ട് സലാം മടക്കപ്പെടാൻ മദീന തറവുദാ ഷരീഫിന്റെ മുന്നിലെ സലാം കാരണമാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ കണാം അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാന് സാമ്പത്തികമായോ ആരോഗ്യപരമായോ നിയമപരമായോ എന്ത് തടസ്സണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഹബീബിലേക്കുള്ള തടസ്സം നീ നീക്കി തരണം റഹ്മാന് പലതവണ കാണിക്കണേ അള്ളോ മദീനയിൽ പോയി വെറുതെ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങൾ നേതാവിനെ ഇഷ്ടം സലാം പറഞ്ഞു ഹബീബിനെ കണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാന് ആ നിലക്കുള്ള സിയാറത്തിന് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാന് ഹജ്ജിന് തൂഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് ഉമ്രക്ക് തൂഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് നിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്ത് അതെവിടുന്ന് ഹൗദുൽ കൗതർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അള്ളാ അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ചൊരുമിച്ച് കൂടിയ പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ ഹൗദുൽ കൗസറുവാക്കി കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തുറളും റഹ്മാന് തൗഫീഖ് തുറളും റഹ്മാന് അവിടുത്തെ ശുപാർശ ലഭിക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം റഹ്മാന് ആ നിലക്കുള്ള ജിയാർത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ അതിൻ്റെ മജീസിൽ സ്നേഹിച്ചു വരുന്ന മോമിനികൾ മോമിനാത്തുകൾ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഭാര്യ കുടുംബങ്ങൾ ജേട്ടാരുജന്മാർ സർവർക്കും നീ തൗഫീഖ് തുറണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ ഹബീബിൻ്റെ മധു പറഞ്ഞ സൗസിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തുറണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നന്നാക്കി തുറണം റഹ്മാന് അതിന് കാരണമാകുന്നൊരു സദസ്സായി ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിനെയും ഞങ്ങളെ സർവ്വ സദസ്സുകളെയും നീ കബൂലാക്കി തുറണേ അള്ളോ കുറഞ്ഞ സലാത്തു ചൊല്ലി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വലിയ കാരണമാണ് കിട്ടാൻ വലിയ കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെയുള്ള സംഘാടകർ ും എത്ര പൈസ വേണോ വേഗം പറയ നാനൂറ് റുപ്യ 
ഒരു പത്ത് ചാക്കിന് നാലായിരം റുപ്പിക അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നൂറല്ലേ വേണ്ടി ഒരു പത്താണ് ഇൻഷാല്ല അങ്ങ് പറയും ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാനു റഹീം ആരാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാ പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ എത്രയായാലും ഇല്ല നല്ലൊരു ഉദ്ഘാടനം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞ സാസല്ലേ എത്രയാ പത്ത് മക്കളെ നന്നാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഉമ്മ ബാപ്പമാര് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് കാര്യ നിങ്ങൾ തന്നെ അലഹമില്ല അള്ളാഹ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ കുടുംബത്തിൽ പുരോഗതി നൽകണം റഹ്മാനെ മക്കളെ നന്നാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ബാപ്പമാരുണ്ടെങ്കിൽ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ മരിച്ചു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ നീ കബൂറിൽ സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ ഇനി ആരാ മുപ്പത് ആ പത്ത് അലഹമില്ല അള്ളാ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാ നീ പകരം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഇനി ആരാ വേഗം വേഗം അതാ ഒരാളും കൂടി അലഹമില്ല അള്ളാ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അൻപത് വേഗം അറുപതാമത്തെ ആരാ വേഗം അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് അള്ളാഹ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞ സഹസല്ലേ എന്തായാലും അള്ളാഹു പകരം തരൂ അള്ളാഹിന്റെ കജനാവ് കണ്ട് കൊടുത്ത വെറുതെ ആകൂല ഒരു സഹോദരി പത്ത് നിങ്ങളെ ഭാര്യ തന്നെയാണോ അല്ല അള്ളാഹ് നീ തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ നീ ഹൈർ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹ് നീ പകരം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഭാര്യയും കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചതാ വെറുതെ ഒന്നല്ല ആ ഇന്നലെ കല്ല് കൊടുത്തിക്കണം അള്ളാ ഉമ്മാക്ക് നീ ബർക്ക് തീയണം റഹ്മാനെ നീ പകരം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഒരു നാലാളു കൂടി വേഗം കൂടുതൽ ചോദിക്കൂല അപ്പൊ നിർത്തു ഒരു നാലാളും കൂടി അള്ളാഹു തരൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുത്ത അള്ളാഹ് തരൂ അള്ളാന്റെ കജനാബ് കണ്ടു കൊടുക്കണം അള്ളാഹ് നീ എല്ലാവർക്കും പകരം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ രണ്ട് അള്ളാഹ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അത് രണ്ടാളുകൾ പേരല്ലേ അത് രണ്ടാള് അള്ളാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ നീ പകരം കൊടുക്കണേ അള്ളാ വെറും രണ്ടാളു കൂടി ഇപ്പൊ കഴിയും അതാ ഒരാളും കൂടി അലഹമില്ല പത്തല്ലേ അഞ്ച് ആ അലഹമില്ല അള്ളാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് നീ പകരം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒരു പതിനഞ്ച് ചാക്ക സിമെന്റ് ആരാ കൊടുക്കുക അതൊക്കെ തീർത്താലേ ഒരു പതിനഞ്ച് ചാക്ക സിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു ഒരു പത്ത് ഒരു അഞ്ചാരാ പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ പേര് ഞാൻ മറന്നു പോയി അള്ളാഹ് ഷഫീക്ക് അലഹമില്ല അള്ളാഹ് നീ ബർക്ക് തീയണേ അള്ളാഹ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ വന്നതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു ഹൈറു ചിരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ പുരോഗതിയും നൽകട്ടെ എല്ലാ മേഖലയിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചുരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ അലഹമില്ല നൂറ് ചാക്ക് സിമെന്റ് ചോദിച്ചു നൂറ് ചാക്ക് സിമെന്റ് അല്ല തന്നു അലഹമില്ല കല്ലി നില വാങ്ങിയില്ലേ എനിയും വേണം എത്ര കല്ലു വേണോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ മത് പറഞ്ഞ സഹസിൽ എന്തും ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ച് സംഘാടകർ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അധികം ചോദിക്കൂല ഞാൻ നിർത്തുക ആ എത്ര എത്ര ലോഡ് ചേച്ചി കല്ലു വേണോ ഒരു ലോഡിന് എത്ര പൈസ വേം പറയും വേം പറയും ഒമ്പതിനായിരം എത്ര ലോഡാ വേണ്ടി അത് ലോഡ് ആ ഓൺലൈനിൽ വേല നിൽക്കുന്നവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ലേ ഇല്ലേ ഒന്ന് റൂഹി ആയിട്ടും കിട്ടട്ടെ എല്ലാം സഹസിൽ നിന്ന് തന്നെ ആണ്ട ആ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും എന്തായാലും കൊടുക്കണം ഒരു ലോഡ് ഇൻഷാല്ല ആരാ ഒരു ചെറിയ മക്കളെ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് അയക്കുക സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരണം നല്ല മനസ്സോടെ കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഉമ്മാരുണ്ടാവും എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയോ ധൈര്യം ഉണ്ടാവും ഇല്ല അല്ലേ പേടിച്ചു അലഹമില്ല അള്ളാഹ് ഔമാക്ക് നീ പകരം സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ നീ പകരം സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ഖുർആൻ എത്ര ഓതപ്പെട്ടാലും പേര് തന്നെ ഖുർആാനാ ഓതപ്പെടുന്ന ആ ഗ്രന്ഥം എത്ര ഓതിയാലും മതി വരാത്തതാ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ രസറിയാത്തത് നിങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി നോക്ക് എല്ലാ ഉപ്പാപ്പാരും അവരെ കയ്യിൽ ഒരു ഖുറാൻ ഉണ്ടാവും ഏത് സമയത്തും ഖുറാനാ എന്തി അവർക്ക് ഒരു മടിയില്ലാത്ത അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാധുര്യം ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ ഈജിപ്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പോയാൽ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ചായക്കടയിൽ പോലും അവർ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ മേടിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിലൊക്കെ പാട്ട് വെക്കുന്നില്ല രാവിലെ റേഡിയോ ഒക്കെ തുറന്ന് വെക്കുന്നില്ല അതുപോലെ അവരിങ്ങനെ ഖുറാനും വെച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഖുറാനിൻ്റെ മാന അറിയുന്നത് കൊണ്ടാ അള്ളാഹു നമുക്കും തൊഫീക്ക് തരട്ടെ മാന അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേൾക്കാതിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മളും മുഴു സമയവും ഖുറാനിലായിട്ട് ശോലാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഖുറാൻ ആഹ്റ
ബില്ലക്ക് നാരിയത്ത് സലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു വലിയ ബർക്കത്ത് എന്നൊരു സലാത്താ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സസിലു ചോദിച്ചത് കിട്ടാതെ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നാരിയത്ത് സലാത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞത് അത് നാരിയത്ത് സലാത്തിൻ്റെ വർക്കത്ത എൻ്റെ ബഹുമാനമൊന്നുമല്ല നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടിയിട്ടേ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ അലഹമില്ല ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ ആരാ കൊടുക്കുക പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ വരിയാണോന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അല്ലേ അയാളെ വരി തന്നെയല്ലേ അഞ്ച് ലോഡ് കല്ല് ഒന്നാ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയാ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ ജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാ കൊടുത്തിക്കൊരു പരിധിയില്ല ചെറിയ തുള്ളി കിട്ടിയാൽ മതി വിശ്വാസികളെ അനുഭവമാ പറയുന്നത് നബിതങ്ങളെ അനുഭവ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന അനുഭവമാണ് സ്വലാത്തിയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ള മനസ്സിലിട്ട് കൊടുത്താണ് അഞ്ച് കൊടുക്കണോ എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് പറയിപ്പിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല അഞ്ച് ലോഡ് കല്ല് ഒന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹ് നീ പകരം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ സ്വർഗത്തിൽ വീട് പകരം നൽകണം റഹ്മാനെ നീ ഹൈറിന് ദോഹിക്കണം റഹ്മാനെ ആ ചോദിച്ചവകിൽ ഒന്നെന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നെന്നെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരാൾ അലഹമില്ല അള്ളാ നീ ബർക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ ഹൈർ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ സംഘാടകർ പത്തല്ലേ ചോദിച്ച് നമുക്ക് ആക്കിക്കൂട്ടെ ഒരു നാല് ലോഡും കൂടി സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ത്രീകളും ഒരു രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരും വേണം എനിക്ക് എന്നാൽ ഇൻഷാ അത് അങ്ങ് പൂർത്തിയാവും ഞാൻ സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിച്ച് വാങ്ങലുണ്ട് അത് എൻ്റെ വാപ്പ എന്നെ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് കുറ്റിയാടി എന്നൊരു പിരിവ് വെക്കുമ്പോൾ വാപ്പ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് എവിടെ കൊടുക്കാൻ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ വാപ്പ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ കൊടുക്കണം ആരാ കൊടുക്കുക ആ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ നേരത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കാൻ കല്ല് കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആരാ കൊടുക്കുക അതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ രണ്ടുണ്ടോ അയാളെ ബേക്കിലുണ്ട് ഒരാൾ ഇല്ല അബ്ദുൽ കരീം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അലഹമില്ല അള്ളാ നീ ബർക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നൽകണം റഹ്മാനെ ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി നൽകണം റഹ്മാനെ ഹൈറിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മക്കളെ നന്നാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ മേഖലയിലും നീ ഹൈറ് ചൊരിയണം റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ എവിടെയും വെറുതെയാക്കരുത് റഹ്മാനെ എല്ലാ മേഖലയിലും നീ ഫത്തഹ് തരണം റഹ്മാനെ ഒറ്റൊരാളും കൂടി രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കാം പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റൊരാൾ കൂടി ഇഷാ അള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരാൾ കൂടി ഇഷാ അള്ള ആ അതാ ബേക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അലഹമില്ല അള്ളാ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് നീ പോയില്ലേനോ നീ അല്ലേനോ പോയെ ഇത് നീ തിരിച്ചു പോന്നോ എന്റെ ഓടിച്ചു പോയോ ആ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പോണല്ലോ വലിയവര് പോയത് കുട്ടികൾ പോയാൽ മതി ആ വേറെ കുറച്ചുകൂടി ആ അങ്ങ് രണ്ടാളും പോയാൽ പോയിട്ട് പോയില്ല ആ നല്ലതാ രണ്ടാളും ചെല്ലേ ഇൻഷാ അള്ള സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും പറയും നമുക്ക് ദ്വാരക്ക ഇൻഷാ അള്ള ദ്വാൻ്റെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ അള്ളാഹ് നീ എല്ലാവർക്കും പകരം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആരും എന്നെ കണ്ടിട്ടല്ല നിന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അള്ളാഹ് നീ എല്ലാവർക്കും പകരം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പോയി വേണോ അല്ലേ പോയില്ലാണ്ട് കിടങ്ങൾ തേക്കലുണ്ടോ ഇല്ല ഇൻഷാ അള്ള നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പകരം തരട്ടെ നല്ല മനസ്സോ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കും ആമീൻ പറയണം നിങ്ങൾ ആമീന എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഒരു രണ്ട് നാര്യത്ത് സ്വലാത്ത് കൂടി ഇൻഷാ അള്ള നമുക്ക് ചൊല്ലണം ആ ഓൺലൈനിൽ രണ്ട് ലേഡീസ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും നീ പകരം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ ഹൈർ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് എന്താണോ ഉദ്ദേശം നീ അത് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള തൂഫീക്ക് തരണേ അള്ളാഹ് ഇനി ദ്വാരക്ക മൂന്ന് നാര്യ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം നമ്മൾ രണ്ട് ചെല്ലി അല്ല ഒന്ന് ചെല്ലി അല്ലേ ഒരു രണ്ട് കൂടി ചെല്ലി ഇൻഷാ നമുക്ക് ദ്വാരക്ക അള്ളാഹ് നീ അവർക്ക് പകരം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഹൈറി ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും ദ്വാരക്ക രണ്ട് നാര്യ സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുക അള്ളാഹു മസല്ലി സ്വലാത്ത് കാമില وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقد وتنفرج به القرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به
Pandi kerja, puri cor pakai ada mandu suka air itu leh nuod berdu. Nian dera, ur computer gar urum perayaan dah. Alah biri, engkau nuod berdu lillo. Agan ayah lalu indera ayah jani, i bagat tu ayah beri wadik kuat nampu. Akan sih dok biar kam berdu. Aru kana dera, ayah lupa sih dina ayah lupa. Allahu ada ayah tu nupakar engkau urkate. Allahu khairu jidu urkate. Apa i benda bandar tinggal orang orang tu seraja lalu tak kuantit cuci cilik gilu. Ingin orang orang itu senyap hilang ni alpun nak tu ni boleh le. Awak orang orang itu computer orang orang sahaja tu ingin ke bawah no. Ini kipu ini aje cerita ni ada seorang patu bandar orang orang computer ni melalui serajil beli ke bawah no. Kuti orang orang pergi ke mana? Orang allah mana sorat terna orang orang gilu ralu bawah no. Orang computer orang mupat ayah orang orang alpun ayah rupiah orang orang daily beli beli rulu. Orang 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 ralu kuat ke? Cya Allah. Orang orang gilu ralu orang orang dua orang orang itu. A computer ni, anggalu dera. Anggalu nanti lewa kiri, bayar luar ni lewa kiri. Lori sambawa mana sahaja lalu dek kerja. Tenggalu nanti lewa perisar tadang doh ni. Ani erdtu anu berasa kini jepo. Sahaja lalu dek lekik lehitu anu doh arnu. Oru lekshop pera lehiting anu nanti ni am bangi poi dek. Abi ibarat ni am gara gara beliye biru erdtu orang anggalu lecuh lecuh udih untuk ni lea. Eh, nalu anu kiri computer ganu. Aduh, ni anggalu keper nalu nalu kono lori sotai tawa dek sahaja lalu dek lekik. Anggalu nanti gara gara nanti kiri lekik lori bayar luar ni lewa kiri. Oru computer sahaja lalu dek lekik ganu. Ada kuat kya? Ah. Dua-dua orang itu orang tadi, hiru itu hiru itu, akhir itu dua-dua orang itu beli biru ini ni leh orang angganan orang ni tu. Ada kilo orang angganan kau kau mesti. Dua-dua orang, orang hiru itu rupanya jangan dera. Alat kilo orang naal orang itu orang itu, kau tu cuci kula. Atta nanti lagi anak orang itu tu, pinna usaha orang dah kula, pinna so gaya itu orang orang ni baru bangun tu, he patah mana bangun. Kau tu cuci buat orang itu kula. Ebru no, ada orang kablai itu dah no nak hilang. Upaya atta orang baru jadi orang kau tu cuci buat orang itu kerja tu. Ada orang kablai itu dah no nak hilang. Ini adalah nahlal mana sorang kau tertali, aduh ini nahlal sabat teri kau insya Allah. Nari itu selalat ini mula rancangan kau di sini terlihat, nahlal itu doa pagar itu rumah orang itu terulah Allah terus ini jadi cikur kau. Mana perut di lili, terus tali terbalu orang itu, anda segera jadi orang itu boleh lagi tu biru itu. Abang itu muai tanjung rupiah nak korban itu. Apa yang anda manusia ini nak tahu ni, semua orang lagi turun kau ni lalu fikir ni, aku mana? Apa yang manusia ini jadi cikur muai tanjung rupiah yang kau turun, apabila hamil lah kita ini mana yang anda ada? Pandi kerum berada suka hari itu lewat dengan kayu lumba air dan jorup ya nu, itu kurda tabu, entar nu dua ribu, amu air dan jorup enggal kurka di rumah ini jelle, adi enggal kurka, ni anda ra, Allahu entuk kuri ara enggal dua hari nama di rumah na elu dana elu puri, awa kurka ni amu lagu ini Allahu entar beriyang na kitero, mana allah mana sorai, ara kurka, per naal ala kuri ti, patay rupee ti tulga dana iya, per naal ala kuri ti, patay rupee ti tulga dana iya, naerik gilunda, mana allah mana sorai kurda allah dulu. Ara gelaran aja ni, patah rupee jadi sefi gelaran aja. Dalam hamdulillah, Allah ni berkati ya nih Allah. Orang ni, ini ada, masih udah lama hari ini lirpi, ah, ni ada le, patah rupee. Insya Allah, seraja lu dah lekuk orang bayar luar jauh bagi lu sampah ni ada orang kete. Allah ni berkati ya nih Allah, ni khairi ya nih Allah. Dari alam, awak kudjang kum ni nalar iya nih tuhfi kita nih Allah. Orang dua orang beri mana nada mari, awak beri desi lah. Orang dua orang beri. Alangkah lelaki ada alor iru ini agak pukul kurang kan? Dua hari kan dia umpan nak kiti itu dua hari kan dia jadi tak? Alangkah kita tanda ibu ni terlalu dua hari lebih mudik pertotai ini jadi tak? Hari kilo unda. Berhari itu salah tu lumba ringan. Allahumma salli salam tan kamila. Assalamu alaikum tamma ala syidina Muhammadin alladhi tan halu bihil uqad. Watu farj bihil qurub. Watu qala bihil hawaij. Watu nali bihil rawaib. Sallallahu alaihi wasallam. Yustasqal amam bi wajhihi al kareem. Allahumma salli wa sallim wa barikala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina wa maulana Muhammad 
അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ജൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് നിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മഹനീയ ഹദറത്തിൽ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെയും നീ മദീനയിൽ എത്തിക്കണം റഹ്മാന് മദീന കാണാതെ നീ ഞങ്ങളെ മേരിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാന് അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ മധുഹുക്ക് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താകാൻ നീ കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് തക്കുവയിലായി ജീവിച്ച് തക്കുവയിലായി നീ ഞങ്ങൾ മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് ആക്കിബിത്ത് മോശമായി ചത്തു പോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാന് അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും എല്ലാം ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം കേട്ട മോമിനികൾക്കും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് ഒരു വയാടികളെപ്പോലെ പാട്ട് പാടുന്നവരെ പോലെ പ്രസംഗിച്ചു പോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങൾ പെടുത്തരുത് റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ വയലുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് വയല് പറയുന്ന എന്നെ നന്നാക്കണം റഹ്മാന് കേൾക്കുന്ന മോമിനികൾക്ക് മാറ്റം തരണം റഹ്മാന് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും നിന്റെ ഹബീബിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആശക്കീയങ്ങളിൽ നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് യഥാർത്ഥ ആശക്കീയങ്ങളിൽ നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടൊന്നും പ്രസംഗത്തിലും പാട്ടിലും ഒതുക്കിക്കളയരുത് റഹ്മാന് യഥാർത്ഥ സ്നേഹികളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം റഹ്മാന് അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ച് വിജയം കൈവരിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം റഹ്മാന് അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സ് നീ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സ് നീ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സർവ സദസ്സും നീ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാന് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളൊന്നും വെറും ഒരു ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ സദസ്സാക്കി കളയരുത് റഹ്മാന് ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ സദസ്സാക്കി കളയരുത് റഹ്മാന് നിൻ്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ ഒന്ന് കാണല് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ അഭിലാഷമാണ് ഇമാമീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷമൊക്കെ കണ്ട ഇമാമീങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടു തുടർച്ചയായി സ്വപ്നം കണ്ട മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് കേട്ടു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഇതിന് സമ്മതം കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാത്ത ഇമാമീങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടു അള്ളാഹ് അവരൊക്കെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും നീ തോഫീക്ക് തരണേ അള്ളാഹ് അതിൻ്റെ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല മുത്തക്കീങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ ചെറുതോ വലുതോ ആയോ എന്ത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചെങ്കിലും നീ അറഹമുർ റാഹിമീനല്ലേ നിന്റെ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തി റഹീമായ റഹ്മാനായ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ സത്യത്തിൽ പിരിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങളെ മനസ്സ് നീ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് നിന്റെ ദീന നിലനിർത്താൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം വേണം അതിനു വേണ്ടി സിമെൻറ്റ് വേണം കല്ല് വേണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല എന്ന് അവർക്കറിയാം നിന്നെ കണ്ടിട്ട് അവർ തന്നു നീ അവർക്ക് പകരം നൽകണേ അള്ളാഹ് നീ പകരം നൽകണേ അള്ളാഹ് ദുന്യാവിൽ പകരം നൽകണേ അള്ളാഹ് ആഹാരത്തിൽ അതിലുപരി നീ പകരം നൽകണേ അള്ളാഹ് ദുന്യാവിലും ആഹാരത്തിലും അവരെ സതക്കെ നീ വെറുതെയാക്കരുതേ അള്ളാഹ് നീ പകരം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് റബ്ബേ നിന്റെ സ്ഥാപനം നിന്റെ ദീന് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മുതാലിമികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ചോദിച്ചു തന്നു അള്ളാഹ് നീ പകരം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ പകരം കൊടുക്കണേ അല്ല അതുപോലെ പല സദസ്സിലും നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ സഹായിച്ച ഒരു മോമിനികളെയും നീ വെറുതെ ആക്കരുതേ അല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്രൈസസ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാ നീ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീക്കിത്തരണേ അല്ല എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ നീക്കിത്തരണേ അല്ല നിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മാസമായ റബീന്റെ വസന്തം കൊണ്ട് അല്ലാ അവരെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കണേ അല്ല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ഏത് ഹൈറായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെച്ചോ ആ വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ല അല്ല ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ദീനിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു കാലം പിറകോട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ നീ ആക്കരുതേ അല്ല അല്ല നിന്റെ ദീനിനെ സഹായിച്ച ഒരു മൂന്ന് നിങ്ങൾ വെറുതെ ആക്കരുതേ അല്ല റബ്ബേ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഓരോ സദസ്സിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരാളെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ക്യാൻസർ രോഗം പറഞ്ഞത് ആർക്കാൻ പറയാത്ത സദസ്സ് കുറവാ ആ നിലക്ക് ഞങ്ങളെ നാടുകളിലൊക്കെയും ക്യാൻസർ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നു അള്ളാഹ് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാഹ് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാഹ് മേനെ ഞാൻ ക
Yangala sah sila orang gelam bersemik kena berindak kiri. Allah, ni indah habib indah berkat tu guna ni salamat tu melakukan umrah mana. Mana ni anu rista letih jadi apa? Kedini rogi tu air kam berjuju. Allah ni salamat tu melakukan Allah. Yanggal mai rikin tu indah umur yanggal kedini ni tiri cuci jodik kerde Allah. Yanggal abe yanggal tiri cuci jodik kerde Allah. Jiwi kena galat tolam ni izat tu lidi we pikan Allah. Afiya tu lidi we pikan Allah. Takwa ye lidi we pikan Allah. Aar munilum. Kali ini ti aji kita nuri gadi gede dengan yang kita jiwa datulah di tanah kerde Allah. Ninda dini ni berdi yang kita aji kumbat terindah mumi ni kita ni berde ya kerde Allah. Ninda dini ni berdi yang mula kali ini kita mau kudu tu beri mumi ni kita ni berde ya kerde Allah. Ni orang ke pagar mana lagi Allah. Abang ayu, yang kita ayu, ninda habi bin daliwa ninda cuitil. Surga thil ninda rahmat tu kudu rimu pikkan ayu Allah. Ninda karun ni kudu rimu pikkan ayu Allah. Allah, janggalah ni nerekat tulah warga kerde Allah. Janggalah priye putu umma ni nerekat tulah tikeri kerde Allah. Janggalah priye putta bapa ma ni nerekat tulah kerde Allah. Janggalah jastaan ujan ma ni bari ma kalu kurun bangalu wajud indah sosiali ura mumi ni ura mumi ni hati kalu. Janggalah ari um ni nerekat tulah warga kerde Allah. Allah ni indah habib indah yadar taish kiinggal elperti. Awasanam kamilah iman orang takwa orang la ilaha illallah. Ilinna kalimat tu tuhi itu ceri ceri. Ninda Habib in the Rola Sharif in the Charit Madina il Rola in no king and a Kadaka Ninangal Kabagim the Rana Allah Madina il and the Vishramatil Tofi Kadarana Allah Ninangal Kadakanaki Lingili Etun the La Samium Naladuma even the Purana the Nadaili Allah Ninda Habib in the Pumugang and the Chirich American Nitofi Kadarana Allah Sorgang and the American Ninangal Kutofi Kadarana Allah Nangalor Turkum Pale with the Shakala Isa asli berumba paler kum paler udesha, orang aku udesha lah. Paler kum paler macam orang lu und. Ninda happy binda mahatum berani asal asal le. Allahumma kli hawa idana, Allahumma kli hawa idana, Allahumma kli hawa idana. Hawa ijaman ausana bidua, wa adi duyunana, wa adi duyunana, wa adi duyunana, wa barikilana, walhum fi kulli umurina, wa fi kulli umurihim. Allahumma barikilana, wa barikilhum fi kulli umurina, wa fi kulli umurihim. كما باركت على عبادك الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من نزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم Iman ulama umi ni kalau, banyak tu orang ni tinggal lo kanan naga no, eh ni bijar je tak le, jangan ni buat apa tu, banyak tu orang ni tinggal jangan tu nana naga ni, orang kanan allah mana sorat tu air kerum, ini dia bapa ni dia beli agrah ane mak kala ini orang ni lirun nana naga ni, ni nale bapa ke san dosen dau, orang ni lirun nana naga orang tu air kerum Allah nama ni liri yatran nalla, dunia ni beli makar tu lama mama bapa mak ke san dosen gitu nama mak kala ke Allah, yer di terite. Allah, nyanggalah makhluk itu, niat terum, nyanggal ke dunia itu, makhluk itu, kan gulir mana lekang nama makhluk ini, yer titron nama Rahman, prosenget itu, allah deh, ista pada tu, wak gulo, perhutanan gulo, nu engil, ni anu rumut ayli mana, ni anu kengal kapur tu, pernah mana, wasiya tu de, wa akhir dah bana, alhamdulillahi robbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini buat eh, korang tenu orang datang ni orang. Yang ada ni ada ilmu marnu ini. Tenu orang datang ni, yang kau urut kena lah. Sanseli kau urut tinggal orang tinggal sambawa na urut tala baru kau angin kau urut kena ni. Bukan ini baru kau urut kau. Allah tu fikir ya te. Aami beraya payah sebab ni ane erat perdiri ni ni beraya fikir tu. Allah tu fikir ya te. Belleru, kari ini apa isu itu? Tapi orang orang ini beli itu beri, ini kiri lotter ini kena beri la, la lotter ini lada ini beri ya, lelum beri kena ini kari la, mana nallah manusia orang ayer kiri kari ini sampah mana urut ayro, jorok urut telur ini bangun, Allah tu fikir ya, selat ini lada sami itu mana, selat ini lada sami itu kalau kena nallah manusia orang, ada ulgar ni jinida, ni mana? Beli dah nang. Anda orang na beli awak isi mana dari gule? Dah, ada bangga. Entah apa isi elu. Nalal mana saudara elu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah.